za jioni hey, kabisa hey, ndio wakailinda unbeaten yao wakarudisha lakini wakafunga na gol la uongoza mchezo ndio ndio kabisa uh, la liga kule pia madrid Primera TV show uko. Kabisa Madrid anakusanya tu alama zake anaendelea kujikita kileleni. Madrid anajipakulia unaweza kusema minyaba tu. Basa ni kama ameshtuka kama kumekucha hivi. Ah yale amekumbuka shuka kumekucha. Kabisa ise mwisho. Tena kumekucha alafu joto likiwa totoro. Maana kumekucha alafu na unasikia yani umeme amna. Ah eh ndio hilo. Apalaliki yani. Apalaliki yani. Baskoto kota kupitisha ndani ya International Volley. Ndio. Bana hiyo Eh, ni dondo dondo hizo eh, za sports arena na una nafasi pia mwana michezo ya kushare nasi kutuandikia kulingana na yale ambayo unayasikia kupitia Instagram ile ya Nasir Khalfan ile ya Anwar Binde bila kusahau ile ya ile ya Yusuf Mkule ama winga nyota na tisho zaidi kabisa lakini kupitia Maulid Kitenge Instagram katika Twitter kule @mshambuliaji eh, Facebook Maulid Kitenge LinkedIn, TikTok, Snapchat, mm. Truth, kote uko TikTok. Nasema <laughs> hey, eh, TikTok. Eh, TikTok kule. Eh, Tayari na mimi niko huko. Na wewe upo rasmi eh, kule. Rasmi kwenye, sasa. Kwenye threads eh, pia upo kule. Kwenye threads ya nipo upo. Eh, eh, utakiwa yaani ndio kwa mitandao yote usikosekane hao wasikilizaji wetu wakikutafuta huko wamekukosa. Eh, Wanakupata wana huko. Pata huko, pata huko. No. Eh, nia ni kuwafanya wawe karibu nawe katika Sports Arena ya WhatsApp FM Safari ambayo inaanza sasa mpaka saa tano asubuhi tukipita nao katika uchambuzi mm, na taarifa zenyewe. Taarifa zenyewe. E, mana unapewa hapa uchambuzi mm, wa kina. Eh, Unaambiwa takwimu hapa zimepigwa pasi ngapi? Ndio. Hao wamegusa mara. Ah. Hiyo eh. vitu huwezi kuvisikia sehemu nyingine yote mm, ni Sports Arena mm, ya Wasafi FM. Kesi <laughs> hapa Eh winga teleza ndio ndio alfani pamoja na anwara binde kiko kiko wale wale mchicha ataonekana alio ni mchicha tunachukua kom kwa kifupi ndio hicho leo walibebwa tuwe wazi nasema msimu huu hii ni mwendo wa mtaka mtaka tinja mtaka mtaka tinja kiko kiko ndio bana tie kiko inatupeleka katika takwimu kabisa tunakoanzia ndio huko huko na tuwakumbushe wasikilizaji eh, tunaziangalia robo finali mbili za ligi ya mabingwa barani Afrika mm. ya Ijumaa na Jumamosi eh, na Jumamosi ambayo mnyama akicheza na ahali mm. akilala mm. bao moja sifuri mnyama amekaa eh, mnyama amekaa mbele ya ahali mm. lakini Jumamosi eh, ya Afrika sio kienda sare tasa mm. sare ya bila kufungana na mamelo di sundowns eh, kulikuwa eh. na vitu vingi vya kuzungumza ndiyo, katika ndiyo, mechi hizi ndio tuanze na eh. takwimu kwanza kabisa hizi pasi zinatumiza ile pasi ni nyingi za hatari pasi wewe huwezi ukahesabu katika ni kitu cha kawaida kabisa kabisa leo umeona zimepigwa pasi trioni 70 mzee tumelipa net punch hii vipi vile mangu leo ilikuwa na kula hata 15 hata 20 wale umeona zile pasi kabisa kabisa milioni 3 kama na nusu kila mtu siona tukizia 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 takwimu 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 eh atuchiki atuchiki tutacheza sasa tupe takwimu mzee wa takwimu rais wa takwimu eh, wiki ya takwimu eh, ambaye huna mpinzani katika eh, eneo hilo eh, ili eneo wewe ni jadidi eh, eh, sisi tunasema jadidi eh, eh, kabisa kabisa <laughs> lakini sio difaa <laughs> eh sio ah sio difaa difaa ile ni jadida difaa eh, ile jadida ile ni jadida eh, sasa wewe ni jadidi jadidi eh, eh yani wewe mm kama ni weupe basi ule tunasema mm. ni weupe tipiko weupe e, kabisa yeah. ambao waarabu wanasema toyib toyiba 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 balaki ni ile kama weupe basi wanasema hii ni jeupe yani e, piwa e, piwa e, white e, kabisa kabisa e, ndio wewe sasa umebobea katika eneo hilo e, una chembe chembe za e, e, za kukwama hakuna mashaka yote e, e, tuanze e, na ijumaa ndio e, ahali wakisafiri ugenini dar es salaam e, dhidi ya mnyama Simba. Matokeo ya kwanza yalikuwa ngapi? Ah, ahali amechukua alama tatu. Ehe. Eh, amechukua alama tatu kwa maana kushinda mchezo wa kwanza. Ehe. Robo finali ya kwanza kwa Mkapa. Robo finali ya kwanza kwa Mkapa. Ehe, na ahali walihitaji dakika nne tu kufanikisha hilo. Ndio. Dakika nne. Ahali walihitaji dakika nne kufanikisha 
hilo hilo yes nne tu zikawatosha wengine 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 watu wengine walikuwa ma, ma, masjid nini wanatoka eh. wana tayari mnyama eh, kashanga kachelewa kachelewa eh, kuchukua kiti cha eh. kuna muda una ile unatoka tu ambapo shughuli hapa tayari eh. hata kuna <laughs> baadhi ya watu uwanjani eh unaangaika ngaika kutafuta siti uiweke vizuri eh uiweke vizuri baki unajua dakika nne unajua kuja kaka vizuri baada ya ingia tayari kamba zishatikisika ehe na ni nafasi tatu tu walizotengeneza ehe al ahali katika mchezo wa dakika 90 nafasi tatu tu katika nafasi tatu walizotengeneza mmoja wameitumia vizuri vizuri kweli kweli na imeleta utofauti na ndogoli pekee ambalo limepatikana la mchezo lakini ni mchezo ambao mimi naweza kusema kiukweli Simba Sports Club wameutupa wenyewe. Kivipi? Yaani ilikuwa ni mchezo wao kabisa. Ni mchezo wao. Nadhani katika mechi zote za kutana na Ahali, mechi ile ndio ilikuwa nayo ya kumfunza adabu al Ahali. Kama wao mm. ambao walishawahi kufunzwa adabu wakienda ugenini kwa Ahali. Ni mechi ambayo Simba ametengeneza nafasi nyingi kweli kweli nafasi full na nusu nafasi ukizijumlisha zote unapata chances 13 ambazo Simba kazitengeneza mchezo ule na katika hizo 13 nafasi kubwa mbili wamezipoteza ambazo kama ungezitumia kama ambavyo wanzao wenzao walitumia manake ambao wameitumia al sio full chance mm. ni nusu nafasi ambayo uh, inoka yes inonga alishindwa ku clear ule mpira basi ukaleta madhara. Ayubu naye alifanya kazi kubwa alifanya sana kazi ya kutaka kubwa. kumfutia makosa yes. eno ah. kiinonga. Lakini umakini wa kauka hmm. ukaleta utofauti baada kuwa mtulivu na kuweka ule mpira nyavu. Watu kama kila kauka utakii kufanya makosa mbele yao. Kabisa. Hmm. Yule bwana eh uwa, kauka na kukausha. Kauka na kukausha. Hmm. Tunaweza kukausha kuli kweli yani ukajikuta uko hoi. Tunarudi <laughs> pale pale nilipoongea tamba ishu sio kwa kuingiza nafasi ishu ni kumalizia nafasi kwa magoli na hii hata ligi kuu imekuwa ikiwakuta wanaingiza nafasi nyingi sana ila wa maliziaji ni nani na wale ambao wamekuwa nakitegemea waki wasipokuwa makini wakina chama wakina tiba zonkiza basi waki, au wakinyimwa hizo nafasi basi wao wengine wanakuwa hawashi wanashindwa kufanya kazi kwa ufanisi kwa sababu nafasi kubwa mbili zingeza kuleta tofauti katika nafasi 13 mlizotengeneza ndio lakini bado kuna wengine nusu nafasi kwao ni magoli unajua eh kabisa ehe kwa hiyo wakina Kip Dennis wakina Onana wakina Kanuti Fred unakumbuka ya Kanuti ni kuchagua tu niweke mpira wapi yeah. Onana aamue tu ni kevu wapi e, Kip Dennis umeona shughuli yake kwa hiyo hivyo ah. vitu vyote sasa hivi vimbakia historia lakini tukija kwenye eneo lingine niliongea hapa kwamba Simba walikuwa na wastani mzuri sana kitakwimu lakini al ahli nao walikuwa na wastani mzuri wa goli moja kila mchezo. Mm-hmm. Takwimu zikaonyesha na sasa wao wakaonyesha pia ile goli moja tuliongea wao wanaweza kalipata. Kwa upande wa Simba shughuli kawa nzito. Mm-hmm. Na katika neno la ushambuliaji, katika nafasi 13, Simba wamepiga mashuti 20 kulenga kwenda kwenye goli al ahli. Kwa hiyo naonesha jinsi gani ambavyo walishambulia na katika mashuti hayo 20, mashuti 9 yalikuwa hayana macho mashuti saba yalilenga goli na mashuti manne yalizuiwa yasiende golini yale ambayo yamekuwa block wakati upande wa ahali wao walipiga mashuti uh, mashuti tisa uh, jumla ya mashuti no matano katika mashuti hayo matano matatu hayakulenga goli mmoja lilenga goli dakika ya nne na dogo lenyewe halafu moja lilikuwa block kwa unaweza kuona jinsi gani hawa wao walikuwa hawana shida tena kushambulia baada ya kupata goli. Uh, waliona tabii sawa naweza kuashikilia bomba. Yeah. Morogoro mpaka Dar es Salaam na wakafika salama. Wakafika na wakafika kweli. Kwenye upande wa possession takwimu za awali zilionyesha jinsi gani ambavyo ahali ana uwezo mzuri wa kupossess. Lakini wao halikuwa lengo lao kuu walivyokuja Tanzania. Waliwaachia simba mpira pasieni mnavotaka, pigeni pasi mnavotaka, sisi ah. tunataka ushindi na asilimia sitini tatu kwa upande wa Simba dhidi ya asilimia saba za umiliki kwa upande wa Ahali na katika asilimia hizo pasi ambazo Simba walipiga ni 544 dhidi ya 329 443 pasi zilifika kwa usahihi wakati pasi 245 za Al Ahali zikifika kwa usahihi na katika eneo lao la kuanzisha mashambulizi eneo la Ayubu na wenzake walipiga pasi mia moja themana tatu simba lakini kwenye upande wa ahali wakipiga pasi mia mbili sitini kwa hiyo simba walitumia muda mwingi sana kwenye 
eneo la ahali wakati al ahali kwao wakipiga pasi moja na moja na pasi moja nne kwa eneo la simba lakini mipira mirefu pia ilitumika maulidi Jia. mingi tu mipira 20 kwa upande wa simba ikifika mipira 28 kwa ahli ikifika crossi zilipigwa tisa kwa upande wa simba ambazo zilikuwa sahihi na crossi mbili tu kwa upande wa ahali mipira kurushwa ilikuwa 20 kwa simba kwa simba 13 kwa ahali na miguso ndani ya eneo la 18 opposition box waligusa mara 32 simba 15 pale ahali kwa simba walifanya vitu vyote sahihi walikaa muda mrefu kwa upande wa ahali miguso mingi mashambulizi mengi mashuti mengi lakini golikipa wa ahali ambaye ndio man of the match wa mchezo huu oh. eh bwana Chobel mm. yeye alisema leo hampati kitu yeye yeah, alikataa kata alikataa kata kata kuwaruhusu wakinaonana kushine alikataa kata kata kuwaruhusu wakina kibu di kibu de kushine kwa hiyo unaweza kaona jinsi gani ambavyo hivyo lakini kwa upande wa uzuiaji pia mm. uh, interception ambazo wamefanya mm. al ahali kuharibu mipango ya simba mfanya mara 21 mm -hmm. wakati simba walifanya mara tisa inaonesha bado simba walikuwa mm -hmm. ahali walikuwa wamejiza wa, wa, wa titi kwenye kuzuia lakini waliondoa hatari 24 kwenye lango lao ahali wakati simba wakiondoa hatari nane pia inaonesha jinsi gani ambavyo wal ahali walikuwa wako makini kwenye kuzuia lakini pia saves ambazo uh, golikipa amefanya wal ahali ni save saba oh. e, yani kwa kwa mafuriko ya kija anazuia mm. daraja bado liko vizuri maji yanapita chini huko daraja likondoka lakini kwa upande wa ayubu save moja lakini bado alikuwa mpira kunyavu mipira kugombania simba alishinda mipira 52 dhidi ya bana tatu mipira ya chini 35 dhidi ya moja mipira ya juu simba simba wa simba alishinda mipira 17 dhidi ya mbili na dribbles zilifanikiwa kumi kwa nane na kwa upande wa nidhamu kadi za njano kote zilionekana lakini uh, mbili mbili lakini kulikuwa hakuna kadi nyekundu lakini kwa mchezaji mmoja mmoja wachezaji ambao walipiga mashuti mengi chama piga mashuti matatu Mixon matatu Chemaloni matatu imagine hadi Chemaloni ameenda kuonekana kule juu anaenda kupiga di mashuti kutafuta goli eh hey, kuna moja niliona ilikuja hivi Chemaloni kama alichapa vizuri kweli kweli alichapa vizuri kweli kweli ali flat hey. 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 lakini hey. Mohamed Hussein Zimbo ameongoza kwa tackles na alimzuia vizuri pesi tau pesi tau kumbuka hmm. alipiga shuti moja tu ambayo ilikuwa nje ya goli lakini hakuna mpira nafasi wote ulitengeneza dribbles ambazo walifanikiwa ni mbili mm. lakini mtu ambaye alimshika vizuri kweli kweli ni Zimbo uwezi kuuweza e, lazima tumpe maua yake kwenye e, eneo hilo pesitao pesitao mimi nimekuja kumuona wakati wa half time akitoka na akiingia na akitoka baada ya dakika 90 mm. lakini uwanjani mm. mambo yalikuwa si si mema lakini kwa upande mwingine baka pia alifanya tackles tatu Dio. kwenye kutengeneza nafasi uh, mchezaji ambaye ameongoza ni chama Yes ametengeneza nafasi nne Kanute ametengeneza nafasi pia na hao ni wale wa juu kwenye upande wa kugombania mipira aliyeongozwa ni Chemalon mipira nane Ndiyo. Anthony Modesta huyu bwana yeye alikuwa naye juu pale Anaonge, a, a, anaongezea idadi ya watu kwa sababu kiuchezaji mm. hakuwa na impact ile ambayo tumeitegemea na Antibazonkiza pia ameongozwa kwa, kwa, kwa ku, na nani mipira kusha, eh, mipira kugombania lakini Uh, ni mchezo ambao ukiangalia takwimu bila matokeo unaweza kusema Simba limpa dhahama al ahali lakini hey, al ahali takwimu mm. zimeibeba Simba zimeibeba Simba vizuri tu na hey, mimi naamini matokeo Simba angeweza yeah. kupata sare na angeweza kushinda goli tatu nne tano wangekuwa makini na na maudi kwa kwani nakwambia hiki ndio performance hii nafasi hizi hizi kila ambacho mkifanya uh, Simba mm. kigeuze kiende kwa watu kama al ahali wao wanakupa ma, wanakupa mafuriko kama yale ndio haya maneno ambayo unaongea unaweza kayaamini kwa hiyo simba wameutupa wenyewe huu mchezo wameenda kufanya mchezo ugenini kuwa mgumu na walikuwa wana uwezo wa kupata chochote na mimi nilikuwa naamini kama ungekuwa makini mm. al ahali kuna muda ulitepeta kabisa Dio. kama dula mbabe alivyotepeta kabisa mm. kama dula e, ilikuwa tu bado hapa kati moja tu aanguke chini eh. lakini simba walishinda kutumia nafasi hizo kwa hiyo simba ilikuwa na mfumo simba wajilaumu wenyewe au simba alikosa bahati E, bahati ilikuwa ah, bahati wawo. nako ipo pia e, katika katika soka, e, yeah. sisi kuna bahati na umakini pia. simba alikosa umakini mm. lakini sio bahati umemmsikia ume Musa Jacob unamsikia tunaungana na Musa e, Jacob e, Mwakiso sasa umemmsikia yeah, 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 
Bahati vipi? Ah, kwa kuwa na bahati. Simba kwa na bahati. Lakini wangekuwa na bahati wange wangechapa ile. Wangechapa. Eh. Sikia nini? Kwa bahati ilikuwa upande wa ahali. Ahali. Hata try again amesema hawakuwa na bahati. Bahati yao wasemaje try again kuelekea mechi ya marudiano. Ah watakwenda kupambana. Eh? Yeah. Bahati itapambana na endelea maulid. Eh mapambano na na sisi tuambie wasikilizaji. Eh. Hizi ni dakika tisini tu za kwanza za yeah. kwanza yeah. bado hii mbungi inaenda kuanza kama upya yeah. yeah. ahli kule Cairo ahli yeah. wasitegemee kwamba Mungu ni wao pekee ah, ah, ahli wasitegemee kwamba kila siku Mungu ni wao pekee tutakuwa na yao sasa hii inayokuja bahati na Jumamosi ya Simba eh yeah, yeah. yeah. inawezekana yeah. ikawa kwa sababu game inapigwa Jumamosi hey, Jumamosi yeah. inawezekana ikawa Jumamosi usiku wa Jumamosi yeah. wa mnyama eh ukawa ni usiku wa kihistoria kwa mnyama mnyama Yaani mnyama alichokosa ni bahati. Kwa ukiangalia takwimu zote hapa zilimbeba mnyama. Kafanya kila kitu sahihi. Kila kitu hasa sehemu moja tu. Kilichomuua? Kilichomuua mnyama ni bahati tu. Na kuweka mpira nyavuni. Sio <laughs> bahati ili uweke jamii mzee hapo siamini ni bahati na mimi ni mwenye makini tumeona. Maulidi, eh. nafasi 13 unahitaji bahati gani? Sia ku, ya kutumia ngalau moja ngalau moja nafasi 13. Ii unategemea ngalau tumia na bahati kwa sababu nafasi tatu tu moja umeweka kambali ah, ahli ndio wamenusurika uh-huh. kwa hiyo bahati yao ahli yani tunataka tukasema ahli Wala bahati yao yeah. <laughs> <laughs> lakini mstegemee kila siku bahati itakuwa hey, upande wenu, wenu. wenu. maana Mungu ni waote hey, Mungu ni waote sababu Simba anaweza kwenda kuyabadili matokeo haya pale Cairo kwa hiyo hii mechi imeisha lakini tunawaambia ahli bahati yenu na us... imeisha mm. haijeisha mpaka iishe hey. kabisa lakini pia Eh usitegemee naye ahli atacheza kama alivyocheza kwa Mkapa. Ah bwana ahli ni huyu huyu bwana. Ahli ni huyu huyu bwana. Mpira ni ule ule. Mpira ni ule ule tu unazunguka. Mpira ni ule ule. Haya mambo ya kutishana kwamba wewe kwa atacheza hivi siku hizi unaweza ukapigwa nyumbani kwa Mkapa hapo sebuleni kwa. Kabisa. Mpira ni ule bwana. Sisi shudia watu na kufa. Lakini pia unaweza ukapigwa sebuleni kwako na ugeni ni ukapigwa. Ah, of course yeah, yeah, yeah. football ilivyo ndio hivyo alafu flani makosa sisi tunachokijua sisi tunachokijua kuna muda bwana kuna muda wa kukaribia mwingine nusu fa kuna muda wa uzalendo kuna muda wa uhalisi hicho tu haya mambo mengine yote wewe sisi wazalendo bwana sisi ni wazalendo na bado tuna matumaini makubwa kwa kikosi cha Simba na takwimu mwenyewe umetupa hapa eh. kwamba takwimu zimeibeba mnyama sema hakuwa na bahati kuweka katika kamba mnyama alikosa bahati hicho tu wewe wewe hapo umesoma takwimu na tumekwenda na wewe pole simba ameongoza na zote simba ameongoza na kila takwimu ukitupa sisi tunabaki kusema bahati yao ahali. bahati yao sasa hii hawa hali eh. yani tumecheza leo hapa alafu unabia hawa hali ati watakao kwa Cairo sio yani maana kwataita watazaji wengine au itakuwaje acha 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 ni maneno au watacheza kwenye uwanja au au uwanja wa tofauti wa tofauti kwa maana kwamba wao wakicheza kwa Cairo maulidi kipindi kile ambapo hali anakuja hapa na pasuka moja sifuri mm. afa kaenda kule akampasua simba tano walibadilisha kikosi dirisha lilikuwa wazi la usajili akipelekea ah, mambo naye alikuwa mengi mambo yalikuwa ah, mambo machache mnyama wa wakati huu sio mnyama wa wakati ule hey. wakati ule hatari kwa sababu zinabadilika yuko vizuri mnyama wa wakati huu yuko vizuri mnyama juzi tu hapo sikatoka misri na ahli endo akalazimisha sana hey. Umesahau yani hali ndo kachomoa dakika za mwishoni yani kabisa. Hali mwenyewe ndo kalazimisha sare. Wewe umesahau? Na ile Jasa. mechi ile eh. bahati yao ahli. Na e, ulikuwa na bahati tu. Acha wasaidia. Ni bahati tu. Na kitakachowasaidia ah. ahli this eh. time, sawa? Ni mtaji wa goli moja ambao wamepata away. Yaani siku zote ahli akikutana na mnyama eh. kinachombeba ahli ni, ni bahati. bahati sio tu. soka. <laughs> ni bahati tu. Sio? Sio, ni bahati. Na wao wenyewe walichowahi kukiri wanaijua simba zaidi. Nyinyi <laughs> moto mbao mtaunguzwa nao nyinyi. Moto gani? Moto gani? Hata tunaona kuna bahati. Bona Anwari anatutisha. Tutatisha. Eh? Ah tuendelee. Eh? Tuendelee na takwimu Maulidi. Mimi eh? takwimu nimemaliza. Ndio. Na namaliza kwa kusema ndio. Simba wameutupa mchezo wenyewe. Simba wameutupa mchezo wenyewe. Sasa tusiane na mechi hiyo eh, ya Ijumaa. Eh, tuwasikilize kocha Benchika kwanza alafu tutamsikiliza pia kocha Juma Mgunda maoni yake yako namna gani kwa jinsi timu yao ilivyocheza. When you don't score you can't win. Now there is second leg. We have nothing to to lose. We go for uh, for, for winning. We go for uh, to play our match a big match. Now today my player uh, make a good match when we play
against a big team as, as us, we can't uh, have a goal in six minutes. It's never. It's dangerous for us. Well, I tell my player about this, about how starting match, how making balance. And uh, technically, no, not happy for uh, for result, sure. But I am very happy for the play, game, for the position, for the. We have seven seven uh, occasion. Seven. Never, never with Ali. You have two or uh, one or two. Never in, with Ali. You are one one occasion, two occasion. But now we have six seven. I am sorry, sorry for our fans. There's no result. There is problem. Sure, uh, we don't win. There is problem. Problem is in the box. When we arrive six seven times in the box and we don't score, we have problem. No, no, it's true. You have problem in uh, in bench. Uh, you see who enter with Ahli, Slim, Karaba, Afsha, big, 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 big players. This, the, this the difference is here. It's in bench, in, in box, who score, who don't score. They have, in first time, they have one occasion, one. They make goal. Ngoma, he make big, big match. As playmaker, Saidu not defensive, Onana not defensive, Chama not defensive, Kibu not defensive. Mais même ce qui est Ana ana sawa. Benchika ana lalamikia mm-hmm. upana wa kikosi chake ametolea mfano ahli mm-hmm. anasema unaweza kuona alahli wachezaji ambao walikuwa wananyanyua kutoka bench kanyanyuka red slim quality mm-hmm. kubwa kanyanyuka afsha quality kubwa kuna mm-hmm. baadhi pia wachezaji wengine ambao wameingia mtu kama kahraba season lopita alitoa kufunga magoli saba kwenye Champions League top scorer Mm-hmm. amenyanyukia kutoka bench sasa hivi amesema kwenye kikosi chake anakosa luxury kama hiyo mm-hmm. upana wa kikosi wachezaji ambao wanaweza kanyunyukia kutoka bench alafu akaleta option mpya kwenye mchezo anakosa wachezaji kama hao na ukiangalia ni kweli ana make sense uh, of course simba walimiliki mpira lakini umiliki wao wa mpira haukuwa na faida yoyote kwao na hichi kitu hakijawa kipya kwa simba Sisi sote huwa nazungumza hapa kwenye eneo la mwisho la Simba eneo la ushambuliaji inaonekana ni kuwa ni jeshi la mtu mmoja peke yake ni jeshi la chama peke yake chama afanye kitu ndio kitu kitokea lakini ikitokea chama hatengenezi nafasi au chama hawi kwenye nafasi za kufunga magoli mm. una struggle ni mchezaji gani mwingine wa Simba ambaye anaweza uh, akaifanya hiyo shughuli ya kufunga goli Kibu Dennis alipata nafasi za kutosha kuweza kuweka mpira kambani nafasi zingine zilikuwa ni za wazi kabisa Saido amepata chance za wazi hakuweza kufanya hivyo. Uh, onana amepata chance hakuweza kufanya hivyo. Kanuta amepata chance ameweza hakuweza kufanya hivyo. Hii sio story mpya kwa Simba. Wamekuwa nafanya hivyo mara kwa mara, mara kwa mara. Sasa agency al ahli ahli hawakuwa kwenye ule mchezo wao ambao tumeuzoea. Simba mna utawala mkubwa sana wa mchezo. Kwenye hatua ya robo finali Simba alitakiwa atoe adhabu kwa ahli lakini matokeo yake hawakuweza kufanya hivyo. Mm. Nafikiri kabla ya kulaumu uongozi na vitu kama hivyo wachezaji wenyewe wanatakiwa wajibike. Kibu Deni sio kwa sio mara ya kwanza anacheza hatua kama hizi. Kwenye michuano kama hii achacheza sana. Mm-hmm. Kila siku hatuwezi kuwa tunasifia energy yake uwanjani. Tukaa tunasifia mchezo wake akiwa mbali na penalty box ya mpinzani ukiwa mshambuliaji unatakiwa kuwa mfanisi karibu na lango la mpinzani. Saido hakuna kipi ambacho unaweza ukakizungumza kwake. Amesha operate kwenye ngazi ya juu sana kwenye hii football. Mm. Lakini inashangaza kipindi ambapo yupo kwenye penalt area anaanza kupata mchecheto. Hana utulivu. Kanute kila siku unakuwa unafanya kazi ko, makosa hayo hayo. When ukitokea upo kwenye penalt box ya timu mpinzani, huna tena utulivu, papara zinakuwa nyingi, mnapoteza nafasi za kutosha. Sasa kwenye hatua kama hii tena mchezo wa nyumbani wachezaji wa Simba walichokifanya hakikubaliki. Lazima muwe mna guts ya ku, unasema ku, 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 kuwaonyesha wapinzani kwamba leo mmecheza vibaya na tunahitaji adhabu hii. Sasa Simba alikosa mchezaji wa namna hiyo. Walikosa mchezaji ambaye alikuwa na ile haiba ya kwamba ikitokea chance mimi naweza nikaitumia hii chance ku finish na kuweka mpira kambani. Kwa hiyo Hicho ni kitu ambacho uh, Benchika ame, a, 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 ni kama amekilalamikia na of course unaelewa kwa ajili mpango mkakati ambao aliingia nao Benchika ulikuwa mzuri sana ndio maana Simba ilikuwa inaonekana ina flow vizuri sana uwanjani. Walikuwa naona uh, mawinga wa Simba maeneo ambayo walikuwa naomba mipira. Walikuwa naomba mipira katikati ya fullback na na, wing, na winga. Walikuwa hawaombi mipira labda 
nyuma ya migongo ya ya mafullback wa ahli kwa ajili pesi pamoja na El Shahati walikuwa hawapo karibu sana na fullback wao kwa kulikuwa kuna gap za kina Kibu kwenda ku receive mipira na Kibu alikuwa na mchezo mzuri sana na alimsumbua sana uh, El Malul lakini likija swala la kwamba upo kwenye sehemu ambayo ni sensitive uweke mpira kambani hicho ndio kitu ambacho kilikuwa kina washinda wachezaji wa Simba kwa hiyo Benchika alifanya kazi yake vizuri sana approach ya mchezo kuwaelewesha madhaifu ya ahli hapo wapi wachezaji waende wakayatumie hapo lakini limebaki swala la wachezaji wenyewe uwekeni mpira kambani imekuwa changamoto kwa hiyo mimi nilichokiona juzi hapa kati ya mechi ya ahli na Simba sijaona chochote kipya ni matatizo ambayo Simba amekuwa wanayo muda mrefu sana na hichi ambacho kimetokea iki, wachezaji ndio ambao wanatakiwa kuwajibika coach alishawapa mpango mkakati sahihi sana na namna gani ambavyo mnaweza mkakabiliana na ahli mechi ilikuwa upande wao kwa muda mrefu sana uwekeni mpira kambani wachezaji wenyewe wameshindwa bahati mbaya kwenye hiyo mechi Ndiyo. hakuna chance yoyote ambayo chama alipata ya kuweka mpira kambani naamini kama ingetokea mbili ama moja chama alikuwa na uweka mpira kambani japo alicreate moja kati ya nafasi nzuri sana ambayo alitengeneza kama unavyosema eh. alitengeneza moja akaitengeneza vizuri kwa kibu kwa kibu, kwa kibu ya yeye yani ilikuwa yani kibu sasa anakwenda atakiwa maliza yeye na mlinda mlango pale eh. maliza lakini akapaisha juu na ilikuwa na nyingine alikosa utulivu na kuna ile nyingine chama alimpigia cross eh. kibu kibu ndio kibu direct tu mpira kambani kibu akatoa kamba kibu akautoa nje. Kwa hiyo labda pengine mechi ilikuwa na pressure kubwa labda pengine wakati mwingine labda pengine wakiwa Cairo sasa pressure hiyo itashuka. Unajua Mauli acheza vizuri. Mauli pressure tunaizungumzia kwa wachezaji vijana. Wangekuepo kina Chasambi kina Barua tungezungumza issue ya pressure. Mm, kibu ametoka kucheza Afcon juzi tu hapo. Huyu amecheza na Morocco. Amecheza na mabeki ambao wameshacheza Europe sana. Mm. Hakuna kitu kipya kwake. Ameshache msimu uliopita tu amecheza michuano hii amecheza hadi mamidu watano kule kwenye pressure kubwa kwa kwenye ile mechi kulikuwa kuna kipi kipya kwa kibu saido lini hajacheza under pressure amecheza europe amecheza young africans amecheza simba toka season uliopita amecheza kwenye viwanja ambavyo vina atmosphere ngumu kwa hiyo ha, hakuna kitu kipya ambacho hawa wachezaji juzi kilikuwa kipya kwao kwa hiyo huwezi kutumia excuse ya pressure kina kibu sijui na kina saido kupoteza zile chance tu kwamba mm. walikuwa na pressure mm haikuwa mpya ile kwao walishacheza michezo ya namna hii mara kwa mara kwa hiyo hakuna excuse yoyote wao walitotakiwa kufanya ni kuwajibika kuwa professional inapotokea chance ya kuweka mpira kambani usipo hit at a target ni unprofessional haiwezekani chance after chance zinatokea alafu zote mnazipoteza ni kukosa uwajibikaji kwa hiyo hakuna excuse yoyote ya kina Kibudenis na kina Saido kupoteza zile chance Yeah, nime nimesikia lakini pia nimeweza kumsikia kocha Benchika yeah. kile ambacho tulikuwa tunakizungumza mwanzo juu ya swala la bahati mm. ukimsikiliza Benchika hakuzungumza kitu kama hicho na kikubwa alikuwa anajaribu kuwazungumzia wachezaji wake kwa kukosa umakini kutokana na nafasi ambazo Simba waliweza kutengeneza nafasi ambazo ni nyingi sana kwa hiyo unaona anajaribu kuzungumzia ubora wa wachezaji wa ahli lakini pia akija kuweka sawa na wachezaji wake anaona kabisa kuna tofauti kubwa sana baina ya wachezaji wake na wachezaji wa ahli kwa sababu Simba walipata nafasi kadhaa ambazo wangeweza kuwajibika kuzitumia kwa usahihi lakini bahati mbaya wachezaji wa Simba walikuwa na mchechecho wanapofikia katika hatua ya mwisho ya kuweza kuwafunga ahli lakini pia nafikiri ulinzi wa ahli inawezekana pia uliwapa mchecheto timu ya Simba kwa sababu wachezaji wa ahali walikuwa wanafika kwenye maeneo ya wachezaji wa Simba. Kwa hiyo kuna muda kama vile wale, wale wachezaji wa Simba walikuwa kwamba wakipata nafasi wanakuwa na hofu kwamba labda wachezaji wa ahali wanaweza wakaja waka cover katika zile nafasi. Kwa hiyo tatizo kubwa ambalo Simba walikutana nalo ni uimara pia wa wachezaji wa, wa ahali kwenye eneo la ulinzi. Mfano kama kina mtu kama Rabia namna ambavyo walivyokuwa wanacheza Mohamed namna ambavyo walivyokuwa wanacheza katika eneo la, la kujilinda. Unaona kabisa ni wachezaji wenye nguvu kwa sababu nilitazama wakati chama akiwa na mpira wachezaji wa ahali wanakwenda kwa nguvu kuna muda hata Saido alikuwa anapigwa push yani unaona kabisa kwamba kuna nguvu kubwa katika eneo la kujilinda la ahali nafikiri pressure pia ya mchezo ambayo kidogo iliwaingia wachezaji wa Simba iliweza pia kuwa na madhara makubwa kwa hiyo na pale ndipo ambapo Benchika anapokuwa analalamika kwamba aina wachezaji ambao alikuwa nao 
unaona kidogo kuna kitu waweza hawakuweza kuwajibika vya kutosha katika mchezo ule kivumbi hatuhitaji kulalamika kokote kuanzia sasa hivi unajua vizuri rubushuti haya masuala kitoto hataki kwenye mpira yes So pila biliani sio pila pila kama kaida ili pila chipsi yai mimi ninachotaka kusema kwamba haya mashindano kuna timu nyingi sio pekee tunatoka unahitaji ushindi point 3 yes na wajua kuliko wanavyojua hatakuwa na pressure ndugu zetu walikuja na matokeo tena walikokoa papazi na wakumutwe kweli kweli haiwezekani walishakubali kupapazwa na kukumutwa kivumbi Yes, no doubt. E hiki ni kivumbi e, no, no, no. bado tunaichambua mechi ya wekundu wa msimbazi Simba bado tunaichambua mechi ya Simba e... E, Ijumaa wakicheza na ahali mafarao e, mafarao na mnyama kilala e, bao moja kobila pale kwa mkapa Dar es Salaam mm. sasa bado Tuna hmm. maoni pia Tuna ya maoni kocha pia. Juma Mgunda. Eh, Juma. Yes. Tumsikilize. Tum, 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 Tumsikilize. Tum, Juma. Eh, Juma Mgunda. Anasemaje? Eh. Mwalimu Juma, Juma Mgunda. Mgunda. Kama mchezo wazi tumeona tumefanya kosa tumefunga goli moja lakini utaona tumedominate mpira muda mrefu tumeweza ku create chance nyingi that is the football na naamini kabisa technical bench imeliona ile inayofanyia kazi na naamini kabisa mechi na ukuja lolote linawezekana shida that is the football wewe unasema shida je ukishinda shida inakuwa ni nini kwa hiyo tukacheza katika pungufu penye philosophy ya timu ni mwalimu peke yake tuheshimu mwalimu na kazi yake nyinyi mnasema ni kama nyinyi mnavyoheshimu na kazi yenu ya kuzungumza ya kuandika kusema kitu gani au sio mimi naweza kuangalia kwa nini mmoja mtivi ile ni kazi ya mwalimu tuheshimu mwalimu kazi ya mwalimu na siku zote hakuna mtu anapenda matokeo mazuri kama mwalimu kwa hiyo hakuna haja kuzungumza hii imefanya panga hivyo panga tulicheza pungufu tulicheza 11 tisa that's the football kiwango cha wachezaji wamefanya vizuri tumepoteza mchezo kwa pamoja na tukishinda tumeshinda kwa pamoja kwa hiyo kitokea matokeo sio sio akata kunyoshea na vidole ndio mnavyotaka vinyoshe vidole hakuna kunyoshea kidole timu imecheza vizuri tumeperform vizuri tumepoteza tukajipange tukaisha kwa mechi jambo tunafanya vizuri kimo tumecheza vizuri tukajipange eh. tuhakikishe mechi ijayo mmm eh. mzee tu kama alikuwa eh. amepanic hivi eh. asi maswali eh maswali maswali yeah, maswali 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 wewe umekitaka pengine yeye hakikwepo kwenye Akini kwenye kichwa chake au kwenye hesabu zake kwamba ataulizwa hili. Yeah, Swali yeah, kama yeah. hili aliulizwa rais wa Young Africans, yeah, yeah. engineer Harris sasa hivi. Yeah, yeah. eh, na alienda straight alikuwa anaulizwa performance. Tena ya mchezaji mmoja mmoja aliuliza na kamsifu sana. Swali moja ambalo lilimcherura Arena. Cherura Mgunda eh. ni hili hapa. <laughs> Hili ndio ambao wakati fulani nilimcharura kweli kweli Mgunda. Eh. Sports Arena Wasafi FM. Bwana wewe umesikiaje? Mmefungwa. Asante kwa sababu tumefungwa kwa sababu jeu tumefungwa keko. Basi tuishie hapo kwamba leo mmefungwa. Kwani wewe wewe umesikiaje? Mmefungwa. Sasa unataka mimi kwambieje? Kwamba mmefungwa. Sasa wewe 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 unauliza unauliza wewe bwana kwa sababu uko live nitafute maneno. Kispo kispo na juzi mkarudia tena kumcharura eh mgunda charuriki kwa ni maulidi performance ya kibwa na yonaje eh eh Mm. Alitakiwa azungumze tuka jinsi alivyoweza kuona. Mm. <laughs> eh naona kama anaogopa kuna nili. Mm-hmm. Eh, kutoa comment kwa mchezaji mmoja mmoja na akasema timu imecheza vizuri, wachezaji wote wamecheza vizuri, matokeo yamekuwa mm. sio upande wetu. Mm. Eh. Wametengeneza chances za kutosha eh. bahati mbaya hawajazitumia. Mm. Eh. Bahati mbaya eh. hawajazitumia. Bahati mbaya. Bahati mbaya ni issue ya bahati. Ni issue ya bahati tu. Eh, eh iko hivi. Eh toya kusikia baadaye kwa upande wa Young Africans ingine sawa e, na hapo hapo kaka yeah. naitwa Yusuf Meshak Chalo wa Mbagala kwa Mangaya e, mwarabu ameyakanyaga kule kwake anakufa mbili eh, kabisa yeye ndio akasema eh kasema e, kaka tatizo la simba kuanzia viongozi na mashabiki walikuwa busy sana na mechi ye, ya yanga Ala? wao walikuwa wamejikita kuiangalia mechi ya, ya yanga na mamelodi wakaisahau ahali fundi nguo Wilson Kafumu kutoka Vikindi. Mimi siamini hili. Sio ha. kweli. Eh si 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 huyu asa kitenge e, mimi ni Mark Mihayo wa Goba Dar es Salaam. Hakika timu zetu za Tanzania zimecheza mpira mzuri sana. 
na Simba wanahitaji striker katili hawala striker katili si upo jobe na Fred sio mstaka wa katili ukishaona hivyo ah ukishaona hivyo comment si 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 msajiliwa dirisha dogo ndio dirisha dogo lakini hawana ukatili katika lango la mpinzani ukatili wewe unafahamu ukatili kisa unajua ukatili sio 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 unajua kwamba uko katikati ya msimu kwamba umeondosha wachezaji ambao hawana ukatili maana yake umeenda kusajili wachezaji wenye ukatili lakini sasa sisi hatuoni huo ukatili kwani kusajiliwa katikati ya dirisha dogo ndio la sajili gipsa dogo mbona mkoa katili na ukatili unajua unatakiwa uwe zaidi ya uso wa mbuzi eh uso wa mbuzi unaojua eh ukiliona goli lile pale wewe unamnyoa mtu nywele sasa jobe ameshindwa kufanya hivyo na fred ah jobe bado tumpe muda ya tumpe muda sisi watu wa mpira tunasema tumpe muda muda lakini hii so issue ya kukosa mshambuliaji ambaye ni katili issue ni issue tu ya wachezaji wenyewe wa Simba kwa ujumla wamekosa umakini sasa kama chances zinadondoka kwa Saido chances zinadondoka kwa Kibu chances zinadondoka kwa Kanute kwa nini msiweke huo mpira kambani akati chances zishadondoka kwenu lakini huo mpira kambani alafu issue kwamba hatuna striker atakuja kujadili ku, ku, ku baadaye lakini at the time mm. chances zimetokea na nyinyi wachezaji ambao mnacheza kwenye maeneo ya mbele mm. uwekeni huo mpira kambani then baadaye takuja kuzungumza kwamba hatuna mshambuliaji mwenye levo ya sehemu fulani mm. na ndio maana simba hapa katikati wanapigwa gap na wapinzani wao young africans yanga nao pia wanapitia kipindi kama hichi mm. yanga pia hawana mshambuliaji mwenye ukatili kila siku anapita Gwede, sijui Musonda, Mzize wanabadilika badilika tu pale. Na hakuna mshambuliaji yeyote ambaye imekamata ile nafasi. Lakini ikitokea nafasi kwa Pakome, ikitokea nafasi kwa Max, ikitokea nafasi kwa Azizi, wote wale wanaweka mpira kambani. Kwa ajili wale wanache Mudathir Yahya anaweka mpira kambani. Kwa ajili wale ni wachezaji ambao wanacheza karibu na lango la mpinzani. Inapotokea chance uweke mpira kambani wachezaji wa simba wanashindwa kufanya hivyo kina kibu denis sijui kina kanute sijui kina zamiru yasini zinapotokea chance kwao hawauweki mpira kambani kwa hiyo baadaye zinakuja issue za kwamba hatuna mshambuliaji katili hatuna mshambuliaji katili hakuna timu yoyote duniani ambayo inafanya vizuri kwa kuwa na mchezaji mmoja ambaye ndio atafanya jukumu peke yake la kufunga magoli mm. hii ni timu inahitajika teamwork timu mzima mchangia upatikanaji wa magoli bahati mbaya simba hawana kikosi cha namna hiyo wachezaji wao wengi kwenye maeneo ya mbele wanasifiwa kwa kazi ambazo ni za ziada mfano kibu denis ni winga anafika mara kwa mara kwenye penalty box ya timu pinzani lakini mtu ukimuuliza ubora wa kibu denis anakuambia ni kuipa balance timu kwenye kuzuia energy yake akiwa anakimbia ni ngumu kumtoa njiani kwa ajili ana nguvu sana na kwa hiyo kama mshambuliaji wa pembeni sifa zake zote ambazo zinakuwa zinambeba ni mbali na goal la timu pinzani ikija swala la kuweka mpira kambani hawezi onana consistency kwake haipo saido umri unaonekana umemtupa mkono kwa hiyo tutazungumza kwamba kweli simba hawana washambuliaji wazuri hivi sasa lakini kinachofanya huo mjadala uwe mkubwa sana mm. ni madhaifu ya hao washambuliaji wengine wa simba kutokuwa wafanisi hii haiwezi kuwa excuse peke yake hata wapinzani wao young africans wanaipitia lakini linapokuja swala la kwamba hao wachezaji wengine uweke mpira kambani huwa wanafanya hivyo mara kwa mara kwa hiyo hata wachezaji wa Simba pia wawe professional watumie makosa yao kujifunza haiwezekani kila siku mchezaji unafanya kosa lile 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 manake ujifunzi chochote unahitaji kujifunza sasa huyu anasema kitenge niliwaambia hapa kabla ya mchezo Simba ili afuzu inahitaji kuifunga ahali goli tatu na kuendelea na isimruhusu ahali kupata goli nikawauliza uh, simba nikawauliza simba hii yenye ugomvi wa clean sheet itaweza kumzuia ahali asipate goli anwari akaja na takwimu kibao za kuwajaza simba obweteke kitenge tatizo lililoiponza simba ni moja tu kuanzia viongozi mashabiki na wachezaji wa simba waliingia uwanjani wakihitaji kuifunga ahali ili wajione kwa wao ni wababe wa ahali wakati wenzao ahali waliingia wakiwa wanahitaji kufuzu aidha wafungwe ama washinde ila wao wanahitaji kufuzu hapo ndio kuna tofauti ya simba na timu zingine zilizopo robo fainali hii 
kwa Simba aliyekuwa na wazo la kufuzu ni kocha Benfica ben, Benchika tu na wengine wote waliwaza kushinda tazama michezo yote ya uh, robo timu pekee iliyofungwa ni Simba tu zingine zimetoka sare bila bila ndio ujue timu zina mawazo makubwa ya kufuzu na sio kushinda kwa kutafuta sifa Mr. Ma, Vebs watemeke kwa sisi. Mimi, mimi, mimi ni, ni, ni msaishe kitu Mr. Eh, Mr. Vebs. Mr. Vebs eh? Mimi ninachokifanya hapa sio kuwajaza watu. <laughs> eh, eh. <laughs> mimi naongea fakti. Na, Kulingana na takwimu sisi. Takwimu ni namba ambazo kama ni moja Edio. ni moja. Usitegemee Mr. Vebs mimi nije hapa. Eh. Eti ni danganye ili mradi tu niwatie pressure watu. No. Au wafurahishe eh. watu. Nimeongea hata hapa. Wewe Mr. Vebs umesema una ugovi na clean sheet. Mm-hmm. Wewe ulisikiliza upande wa Simba tu. Ah, alisikiliza? Eh. Angesikiliza na ah, aliangelea nilichokiongea. Nilisema hapa ah, wana wanawasta wana goli moja wa kila mchezo. Mm-hmm. Wamelipata jalipata? Wamelipata. Mm-hmm. Simba alikuwa na wasta na goli moja na nusu wa kila mchezo. Mm. Wangeamua kuwa makini wangepata au wasingepata? Wangepata. Umeona sasa Mr. Vips? Mimi simjazi mtu. Naongea fakti mchezo uliopita Simba kaumiliki, katengeza nafasi na namba zipo. Hiyo ni fakti. Miaka mia haitobadilika. Kwa hiyo usione kama mimi napiga na, na, na nini polimlai eh? Ndio. <laughs> Sipigi polimlai. Naongea fakti. Kwa hiyo kwenye fakti na maoni yako ndio. Kwa sababu wewe ulichokiongea ni maoni. Mm-hmm. Una uhakika kwamba kwa, kwamba ulichokengea wewe ndio alikuwa malengo ya Simba? Ani hayakuwa malengo ya Simba. Kwamba Benfica nani Benshika peke yake ndio alikuwa na malengo ya ushindi alafu wengine wote wanataka kue, kuleta sifa. Una uhakika? Hayo ni maoni yako tunayaheshimu. Lakini fakti na maoni ni vitu viwili tofauti. Mwelewa bwana? Mm. Sawa. Mr. Eh, Vib atakuwa ameshakuelewa. Eh, ameshakuelewa. Lakini si yeye tu Angelo Masse Alisema yaani hayo tuli, tuli, tulifanya vizuri ila bahati haikuwa kwetu mi ndio siataki kuyasikia ninachotaka mimi tufanye vyema na kwa usahihi na kwa wakati mwafaka haya yasijui bahati sio yetu ndio yanatufanya kila msimu tuishie robo finali tukiaishi haya ya bahati mbaya tutakuwa mwaka robo milele eh, eh. Dr. Angelo Masai au mashabiki wa Simba eh. Angelo pia akiwe Yaani hivi vitu wanakuja kuviongea baada ya mechi. Lakini ukiwaambia kabla ya mechi <laughs> na mashabiki wa nchini ngumu sana. Yeah. Yaani ukiwaambia kabla ya mechi kwamba timu yenu ina madhaifu haya na haya na haya. Namna ukutana naye yupo hivi na hivi. Possibility yenu ya kufanya vizuri ni ngumu sana. Wanaruka na wewe. Eh. Lakini ikitokea baada ya kutokea ndio na Maulidi na ni yao kubwa unaambiwa wewe umepewa bahasha. Yaani unachotakiwa wewe useme hapa ufanye hivi. Uwasifie. Yaani kama vile, yaani uwape uwate moyo kabla ya mchezo. Uwajaze. Alafu tena baada ya mchezo, uendelee mm. kuwajaza na wajisia raha. Lakini ukweli kwao ni yaani ukweli ni option. Hebu niambie wewe ukweli. Wewe mm. uko unawajaza, uko unawajaza. Mimi nimeongea fact ni kile ambacho namba. Sijawajaza. Sijawajaza. Lakini wao ndio bidii waamue sasa kuchukua kipi ni kipi. Ndakupa mfano. Eh. Hey na kitu kimoja nasi amekiongea kizuri sana hata tujue hapa kizuri sana akaongea nasi yeah. ukitafuta mshambuliaji katili mm. hivi sasa mm. Tanzania bara mm. sawa mm. ni mshambuliaji pasee ambaye kazi yake katili yani kufunga tu utahangaika utakuja kwa waziri junior shentem ah! utashuka chini utakuja kwa mbangula mm. au ndo washambuliaji makatili Tanzania nzima hawakuachi ila dube uki... mmemuondoa Adube ni katili. Katili lakini namba namba zake zimbebi. Ah namba zimbebi. Umeona? Yeah. Kwa hiyo uta, uta, utaongea ukimu lese sasa hivi hapa. Umchukue hata lese labda Fred Kobla mm. au umchukue mm. Gwede. Mm. Uambie waziri junior kwa hivi sasa namba lizozoeka ni bora kuliko hawa. Mm. Yaani uh, matusi ambayo utapewa. Hmm. maneno ambayo utapigwa watu wataki kukubali kweli kwa nini wanaenda kwenye matusi badala ya kubishana kwa hoja kwa sababu yani ukimwona mtu atakwenda kwenye matusi unjua huyu ameishi kwa sababu hoja. watu wengi yani mm-hmm. hoja ya msingi inajibiwa kwa hoja Ehe, kwa sababu watu shindane kwa facts mpira wao hey, ni emotion usikimbilie yani hey, mpira hey. kwao ni hisia ah. kwa kuna vitu wataki kuvisikia kwa sababu utagusa hisia zake katika upande mwingine kwa hiyo ukigusa hisia zake yeye anachojua hajui kingine hajui kingine na ndio maana yani yeye ndivyo alivolelewa yani yes uki, kwa mba okay. wala ukimtoa akigusa hisia zako wewe inaenda misimu hii karibuni mm. ukimtoa kagere kwa simu yeah. sawa mm. 
ukimtoa labda baleke kidogo ukimtoa mayele ndio sitaka gani ambaye mbaki hapa katikati ambao unaweza kusema mmoja katili hakuna eh umeona yanga wamefanikiwa kuleta na simba yanga wamefanikiwa kutawanya na simba na mastrika katili tuseme ukweli hapa kulikuwa na striker kama John Boko wakati ule alikuwa na jicho la kuliona goli na bana kile kiwango cha na John kama unakumbuka kuna mtu akaja baleke pale eh mm. na jicho la kuliona goli mbili mugalu Boko mugalu we bana weka mpira kama wana jicho Boko kuna muda alikuwa anasaulika unakumbuka eh msimu unaanza kama hayupo kama hayupo akimaliza na 13 15 Eh hey, umeona huo ndio katili tunaoongea katili wewe lakini <laughs> kama mtaki kukubali kusikia haya bwana striker cheki cheki striker eh striker anataka kucheka na Javi tu kibona striker anakenua meno huyo sio striker striker wa ukweli anatakiwa yeye muda wote yeye anacheka na nyavu na, nyavu. na kama maulidi yani wewe umemuona kwa kibendera kule anashangilia no striker na kama upo kama, kama, kama plan yenu sisi enzi zetu tunaitwa Ravaneli ilikuwa mchezo bwana wakati tunacheza sisi tuko kama katili bwana sisi tunakupiga goli wewe mwenyewe unachanganyikiwa wewe na Sylvie uko na ipiga ile namba 9 mgongoni namba 9 wako uko na dunda dunda kama Fabrizio Ravaneli maamvi wakati ule maamvi sio mkumbuka alipokuwa alikuwa mito sio ile bwana Italiano ile bwana wakati ule bora ile bora kweli ile bwana hapa mchezo tuko kama katili sisi mbele ya lango mimi nikiona nyavu unacheka nazo sasa vijana wa sikuizi hawa mpaka wao namtaja sasa hivi katili labda ni mmoja waziri junior wengine lakini inadi kipre vipi ulikuwa azam ile sio katili au sio kipre ni winga ni winga kumweka hapo na hapo ndio tunapokuja ndio sehemu ambayo yanga wamefanikiwa ni kutawanya magoli ndio ndio alicho kusema huyo alisema Young Africans now wana tatizo kama ile la Simba la kutokuwa na Bogeta eh hey. Goldman kabisa lakini sasa lakini advantage yao kila mtu anakufunga kwa sababu yeye anakufunga mudathiri mm. atakufunga pa kome mm. atakufunga aziziki maxi yeah. maxi sawa bado kuna wengine wanapopa unakuja kukutana na mtu John Brown anaweza kukufunga au mwamnyeto eh kukutana na mtu kama yao yeye ana provide upendo tu kwamba mimi 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 ni beki na kazi yangu ni kuassist na kuzuia. Na hapa katikati simu za mudathiri zimeita kuli kweli sana. Eh? Sana. Na kuna kuna muda hapa Nasri huyu aliongea kwa hey. kile ambacho anakifanya mudathiri. Eh. Hey. Kanuti anaweza kifanya kifanya vizuri tu kwa sababu movement ambazo anafanya mudathiri. Ndio ambazo anafanya Kanuti mm. na ukija kuangalia hata mechi za karibuni hapa. Kanuti amekuwa akipata nafasi nyingi mm. na matumizi yake na ufanisi wake mkuu huko chini. Kwa umekuwa pia ukiwakosesha magoli Simba Bana Maulide, kwa Simba. Hey. Kwa Simba nadhani tumalizane nao. Kwa Simba tumalizane nao. Eh. Pazia hapo. Eh. Au Makisi unasemaje? Tunachomwambia eh. sasa, tuampa eh. ushauri. Mm. Aende Cairo sawa sawa. Lakini huu ni ushauri. Na, eh. Simba aende Cairo. Kwanza asiwe na uoga. Yeye yeah, aseme jamani, mimi nishafungwa nyumbani. Aende akajilipue. Eh kule. Hawana <laughs> cha kupoteza. Hawana eh, cha kupoteza. Kupoteza Simba. Mnyama akitaka kwenda kule aanze siju mimi na yeye nianze ku, 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 kujihami. Ah, uh, uh. ah, yeye wale jamaa mtakesha mwisho wa siku utaisha mpira bila bila. Ila mauli ni bila. Wewe umetupwa. Ila. Sasa unajua inapofika hatua hii, kwambie Musa Jacobo, inapofika hatua hii hali angalia na kufunga guli ngapi. Yeye anaangalia kupita tu. Bas. Ila ajilipue kwa malengo kivipi ya asijiachie kwa kuacha mianya mikubwa sana kwa sababu ahali Aha. wana watu hatari sana katika kutengeneza mashambulizi tahadhari hiyo sasa wana hey, simba. simba kwenye bench pala na benchika watajiachiaje hiyo hey. ah, no, ah, ah, mauli dies anawaambia kwamba wakajiripue hey. mimi namwambia kwamba wajiripue kwa tahadhari hey, hmm. yani wasi, wasijiachie, wasijiachie tu ovyo kwa sababu, kwa sababu kijachia wale jamaa wataingia tena kambali eh, kwa sababu wana watu hatari sana wale mawinga wao na mabeki wao hebu watu wao watatu watari mnaweza mkalitajia kwa haraka ili nimwambie benchika yeye aone namna gani atashughulika nao watu watari kwanza karaba atakiwa arudi kwenye fast 11 na juice aliingia kutokea benchika yeah, the electrical umeme yule kaba yani yule anatakiwa arudi kwenye fast 11 hii ile Yes, ni watu hatari wako ahli. Yeah. Ahli marike zaidi. Mechi iliyopita ahli hakuwa kwenye level ya. Mpaka wameingia wa kila yes. kala bound huko. Eh, hey, modest hey. kidogo ni kama alikuwa ana Ayupo. Kwa hiyo Karaba kiwapo kuna run anazofanya kwenye channels, akikufesi hivi defender na kuangusha chini vizuri tu. Kuna moja alipokea ile kwa red slim alafu akawatingisha kinainonga wote chini. 
bahati mbaya akaupiga ule mpira haukulenga goli ukatoka nje lakini ule jamani hatari goli kwa hiyo kuchungwa sana huyo Karaba Karaba ni mtu hatari Karaba eh, eh, wapili lakini tunategemea pia upande wa upande wa kushoto wa ahli eh. unaweza ukaja na makali zaidi aidha kama ataendelea kuanza uh, El Shahati eh. ama Red Slim yeyote ambaye atayeanza hapo Hey. bato yake na shomari kwa pombe inaweza ikawa ngumu kwa ajili ule upande hmm. kuna Almalul ambaye anapandisha timu muda wote lakini kuna huyo hmm. Redslim ama El Shahat kwa ni upande ambao ali huwa anatumia mara kwa mara Ushoto. kutengeneza hmm. yes kutengeneza mashambulizi yao Ndiyo. kwa ni upande mwingine ambao Simba anatakiwa wawe na makini sana, sana. Ehe. Ehe. na kwa mwingine hiyo... kwa tatu hivi kwa tatu nafikiri kwa tatu tuangalie kama afsha kwa sababu na nini tawa mtoto mdogo tu tawa anadhibitiwa pesi anadhibitiwa tu na nani na Mohamed Hussein na kusema kweli Mohamed Hussein amemdhibiti hey. sana pesi hapa hata Cairo nafikiri atatembea ata naye hapo mechi ya tatu hiyo anakutana hivi karibuni hey. na kwa hiyo Mohamed kashamjua pesi tawa kashamjua pesi kashamzoea <laughs> pesi mbuzi tawa eh hey. 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 ndio <laughs> ndio sawa kwa hey. hey. Kwa haraka haraka hayo ndio maeneo ambayo Simba anatakiwa kuwa nayo kuwa nayo makini sana. Kwa ajili sidhani kama ahli wanaweza akarudi kama walivyocheza hapo. Na nafikiri kule kule wanakwenda na na nini mpya game plan kule kule wapo nyumbani. Si tayari wanamtaji wa bao moja Maulid. Ah ndio. Eh kwa hiyo wao wanajua namna gani. Kwa sababu hizi mechi ni mechi za kimkakati ujue kabisa. Na hali ujue. Chesi chesi kwa kimbia wote wa hii hapa. Usitegemee kwamba hata waishi msimba. Eh. Ukimbii kimbii ovyo tu. Ah, ukimbii kimbii ovyo. Ila unacheza kwa mkakati. Hii mechi ahli watakuwa nyumbani. Hmm. Hakuna namna ambavyo hmm. mbele ya mashabiki wao waende wakacheze kama wamemwajua maji tena wao wanyonge. Lazima watataka kuonyesha haiba yao, kuonyesha hmm. personality yao, nini ambacho wanaweza kufanya akiwa uwanjani. Hmm. Mimi kipindi ambacho watu walikuwa nasema ahli ni unga. Hmm. Nikaa naambia si mna access ya angalau ya kuongea hata na baadhi ya watu ambao wapo Young Africans. Hmm kama ulizeni yanga ahli ni watu wa namna gani watawapa mfano dhahir ahli ni timu hatari kile ambacho watu wamekiona kwa mkapa inawezekana kwenye mechi ya marudiano ambayo ahli watakuwa nyumbani wanaweza wakakifanya labda mara mbili ya kile ile mechi licha kwamba ameondoka na ushindi lakini ile sio performance ya ahli ile ni mechi ambayo ahli wanatakiwa kuijutia na kuto kuperform vile tena kwa season yote ambayo imebaki kama wana malengo kweli ya kutetea ili taji lao wanatakiwa kufanya maradufu zaidi ambacho walichikifanya pale kwa mkapa juzi ile sio game ambayo unatakiwa kuiona kwenye timu ambayo ipo level ya al ahli kwa hiyo hata mechi ambayo unawafuata watafuta makosa ambayo wameyafanya kwenye mechi ya mkapa kwa timu ambayo yenye level ya ahli ni timu ambayo haina tabia ya kurudia makosa week after week ni timu ambayo inajifunza inaangalia wapi walipokosea wanarekebisha hicho na ndio maana imekuwa timu ambayo yenye historia kubwa sana hapa barani Afrika. Kwa hii mechi ambayo unaokuja Simba wategemea wanaweza kukutana na ahli ambao ni ya tofauti kabisa Uwe, na wachezaji wengi wa ahli sasa wakataka kuwaonyesha mashabiki wao kwamba ile mechi ilo pita hmm. ilikuwa ni makosa tu ya kimchezo, hawakuwa kwenye level yao lakini level yao labda wataionyesha sasa kwenye hiyo mechi ambayo unafata hapo na Simba. Maulide. Kivumbi extra 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 nguvu na Azam TV. Eh Azam TV burudani kaote. leo bwana April. Yes, April Mosi. Unaambia April bwana Azam eh. tutegemee mambo mazuri kweli kweli. kweli kweli kweli. Hapa na... kulikuwa kuna nani wakati una, una watafuta Azam hapo kwenda nao na maneno mazuri ambayo wanatuletea katika mwezi huu wa eh, April. Eh, dio, dio, dio. Uh, wachambuzi wetu walikuwa wanajaribu kutoa tahadhari ama angalizo kwa Simba dio. na waki mention baadhi baadhi ya wachezaji ambao ni hatari wa national ahali Ndiyo. kuna mchezaji mmoja wanamsahau lakini eh, kama atakuwa anarejea ni moja kati ya wachezaji hatari sana yani winga nisha, yani winga alampenda huyo mchezaji nani huyo nani huyo mwacha mtaje hebu mtaje mtaje bwana imam ashur nilijua ah. yeah. lakini lakini pia mm. kuna mchezaji anaitwa muhammed hani ambaye anacheza upande wa kulia yes. mm. ni moja kati ya wachezaji hatari sana unajua pestau kuna muda anajaribu ku tengeneza uimara ya, ya, ya uchezaji wake kwa sababu mm. kitazama hata goli ambalo Simba walifungwa 
kwa ma, kama vile Muhammad Hussein Shabalala alikuwa na mawazo mawili aidha amkabe pestau au akabe nafasi ya Muhammad Ani matokeo yake ikapatikana space Muhammad Ani akapata mpira akaja akapiga cross kwa hiyo yani kwenye pande zote mbili mm. ahali ni hatari sana kutokana na aina wachezaji ambao wanacheza katika maeneo kwa maana yake wanatumia zaidi wings yeah. ambao be... wings yeah. unajua yeah. hicho tunachokizungumza mm. chote kakimaliza benchika kwa nini ahli sio timu ya kwenda kutafuta mchezaji mmoja mmoja yupi ni hatari ahli timu yao yote ni hatari na ndio maana benchika katika mazungumzo yake akasema ahli wanamnyanyua kwenye benchi kahraba ambaye ni top scorer wa season lopita kwenye CAF Champions League. Uh. Wala mnyanyua kwenye bench Red Slim ambaye ametoka Morocco kwa fedha kubwa sana, quality player. Wala mnyanyua kwenye bench playmaker Afsha, bonge moja la playmaker, anatengeneza sana nafasi. Au wachezaji wote wananyuliwa wapi? Benchini. Kwa hiyo ahli sio swala la kutafuta nani ni hatari yupi sio hatari. Wale jamaa na yeyanza mpaka anaikaa bench ni hatari yule kipa ambaye watu wanamsifia sana kwamba amefanya save after save amekuwa man of the match yule sio namba moja wa ahli ah, namba moja wa ahli si alshanawi mm. ambaye ambaye ni majeruhi majeruhi ndio kumbe huyu kipa ni chaguo la pili huyu pili ambaye ndo akawa man of the match eh. kwa hiyo watu wasitafute ile kwamba unatafuta afueni kwa kusema yupi ni hatari yupi ahli anayeanza na mpaka anaikaa bench ni hatari hatari hakuna mchekea wewe ni wapi taarifa na tuli Oka. wiki iliyopita kuelekea hii match tulijaribu ku, kuweka challenge hapa ni mchezaji gani wa Simba ambaye anaweza akaingia kwenye kikosi tuliweka challenge ahali Ndiyo. mchezaji pekee ambaye alizungumzwa kwamba anaweza akaenda katika kikosi cha ahali kakosi. na sio kwa tena kuanza atanzia benchini Ndiyo. alikuwa ni mlinzi eno kinonga baka ambaye alifanya mistake juzi na ikapelekea wakafungwa oh. yeah. nonga enoki inonga baka ndio alitajwa kwamba huyu hata katika inonga. katika kikosi cha ahali mm. unaweza ukafikiria kumuingiza pale mi, lakini mi, anzie benchini mimi nilimtaja nili Fabrice Ngoma mm. kwamba ndo mchezaji ambaye anaweza eh. kuanzia benchini inonga eh. siku mimi saa hizi nasema hakuna hata mchezaji mmoja bwana eh. ah. ah. furahia burudani bila kikomo anza mwezi aprili huu ambao umeanza leo tarehe mosi eh, bwana usikose tamthilia mpya kabisa ya bunch E, ndani ya sinema zetu sikose kufurahia mfululizo pia wa kusisimua lakini yote hiyo e, kwenye CAF Champions League tarehe 5 Aprili Yanga wanakutana na Mamelod Sundowns wakati Simba wakichuana na Ahali tarehe 6 Aprili na hili kwa kidogo watu hawajaelewa mm-hmm. Yanga ndio anaanza Ijumaa yeah. Ijumaa usiku mm-hmm. nyama anakuja kucheza Jumaa usiku Eh mara mtu mmoja sasa bwana mbona tunasikia watu wanacheza pamoja siku hiyo a a wanapishana wanapishana yanga yuyuma simba jumaa mosi sasa usikose kushangilia timu yako pendwa ndani ya Azam Sports 2 HD eh wataendeleza burudani yao kwa kupatia kama walivyokupa Rovo finali wanacheza hapa e, na kule ugenini pia wanakupatia second leg hiyo eh second eh, match ya mkondo wa pili sisi Kiswahili tunasema ndio hiyo eh lakini bwana katika masumbwi mwezi huu nao pia kula ma, ma, ma vitasa ma, aa, unauliza jawabu tena vitasa mabondia kama mandonga kwa eh. kiduku mada maugo na wengine wengi hiyo ni show show mm. eh wana pia kuna tamthilia mpya wana inakuja inaitwa Alpash Alpaslan mm. eh kuanzia tarehe kumi Aprili hii bila kusahau kufuatilia tamthilia Legas kwenye Azam 1 ambayo itaanza tarehe sita Aprili hii eh bana Aprili mesheheni mm-hmm. sasa nunua kifurushi chako eh, eh. ni pia kifurushi chako ambacho unatumia ndani ya Azam TV eh. kwa wewe ambaye ni mwana familia eh. lakini wewe ambaye bado hujaingia katika familia ya Azam TV ambaye imesheheni burudani kweli kweli hebu waangalie mawakala uh, walioko karibu yako jipatie kisimbuzi cha Azam una basi lako la kwenda mkoani una basi lako liko linafanya safari zake katika jiji la Dar es Salaam ama linafanya safari zake katika mkoa wowote ule Ndiyo. sawa Ehe. kisimbuzi cha Azam kipo helwa helwa hiyo weka hapo basi mambo ya burudani e, sio uko kwenye kwenye uko safarini unaanza kuwaza unaanza mimi hapa na nini basi unaangalia yupi ambaye amejiongeza katia hmm. Azam TV ndani ya basi lake ukaenda huko na ukapata burudani 
muru wa kweli kweli burudani sio na kifaa eh sio kuwa na kifaa eh bana wasikilizaji mbalimbali nao pia wametuandikia kabla tujaenda kuangalia sasa yenye Afrika ndio tulikuwa siku ya Ijumaa sasa tunapinduka Jumamosi Jumamosi eh eh sasa nikasema angalau na hii tu 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 watu wasikie wameandika nini wasikilizaji <laughs> eh sasa huyu wa kwanza ameniandikia hapa anasema mimi sijaona Sijaona mchezo mzuri kwa timu yangu ya Simba. Niombe wachezaji wetu wajitoe tukisubiri usajili ujao Lucas Ezekiel Tekela. Yeye ja, jaona bado mchezo mzuri. Teso wa Tandika Teso Boy, Tandika Dar es Salaam, tunawafuata Mamelodi kwao. Mimi ni mwananchi na tutafanya maajabu kule kule, tuwaogope hata Chembe. Teso. Haya Teso. Tunaenda kupindua meza ugenini yani hii tunaenda kuishangaza Afrika kuingiza timu mbili kwenye nusu finali. Hatuwezi kuliaibisha taifa kwa mara ya pili Sharifa Mandimu. Unaelewa? Katonya Hamisi yeye asako njia panda tawi la Yanga nyumba nyeupe Simba waliingia uwanjani kwa kutafuta mapato wa kuingia kutafuta matokeo. Nani kakwambia? <laughs> Mohamed Mkwambe wa Magole kwa Mpemba tawi la Simba kaka Kitenge mimi naona wachezaji wa, wote wa Simba wana uwezo wa kuchezea ahali hakuna ubishi wote anasema yeye anaingia kabisa ni kosi kile cha ahali maoni yake pasipo kuwa na shaka na sisi tunasema bwana haya ni maoni, maoni yako na yanaheshimiwa tuiangalie sasa mechi ya Young Africans DD ya Mamelodi kitakwimu tukianzia eh mm. hizi pasi zinatumiza ile pasi ni nyingi za hatari pasi wewe uwezi ukahesabu katika ni kitu cha kawaida kabisa kabisa leo umeona zinapigwa pasi tioni sabini mzee <laughs> Mechi ufundi wa nini ufundi wa mbinu za makocha eh. kila mtu anataka kumzuia mwenzie exactly. asipate muda eh. asipate na nafasi pia kwa wakati nilikuwa naona kama Mamelodi Sundowns wanacheza nyuma na kipa wao <laughs> yani kama wanawavuta yanga sasa yeye ile inaitwaje kitaalam inaitwa njoo njoo toka toka ni kui. toka uone e bwana wewe njoo uniachie nafasi uko nyuma alafu utaona shughuli eh. na yanga walikuwa wajanja walikuwa sema hiyo danganya toto hatuji mm. sisi hatutoki hatutoki na hiyo ilipelekea mm. mamelo kumiliki mchezo kwa muda mrefu sana kwa maana ya possession wakiwa na asilimia sitini na tisa kwa thalathina moja hii ndo possession ndogo kabisa kwa yanga msimu huu mm. msimu uliopita tokea yanga ya nabi mpaka yanga ya gamondi mm. sijai kuiona yanga ikimiliki kwa mpira mpira, mpira kwa asilimia ndogo kama hivi ball possession ball possession lakini unaona wao walikuwa na lengo lao ndio eh ukifungwa kibogebwege mbele ya timu kama Mamelodi eh ah hata walivyoifunga mechi lakini bado sambusa zilikuwa zinapigwa unaona eh. 1 2 zinapigwa na watu wanaenda japo ulinzi ulikuwa mzuri na kwenye eneo hilo hilo la possession Mamelodi walipiga jumla ya pasi 582 kwa mkapa pale mm. eh kupiga pasi kwa Mamelodi kwao si tatizo yani ni kawaida tu kupiga pasi za aina hii na Yanga wakipiga jumla pasi 259 na pasi 492 za Mamelodi zilikuwa sahihi kwa watu sahihi kwamba pasi zimefika mm. kwa ubora wa 85 mm. wakati Yanga jumla pasi ambazo zilifika ambazo hazikupotea mm. ni pasi 184 pia ni pasi chache sana kwa Yanga hizi pasi wao wanapiga wao mara nyingi wanapiga hata kipindi cha kwanza kija fika zimeshaisha. Uh, kwa upande wa umiliki wa mpira ndio hicho ambacho tunakiongea kwenye half yao, mm. Mamelodi walipiga jumla ya pasi 320. Pasi nyingi sana walipiga kwenye uh, eneo, lao. eneo lao, kwenye nusu yao, kuwavuta kuwavut, kuwatawanya Yanga watoke kwenye shape yao ya ulinzi ili waweze kupata nafasi ya kuweza kufanya uh, mashambulizi yao, kupata space ya ku ya penetration pass pamoja na kuweka mipira migongoni lakini ya yanga wa kufanya hivyo wakati pasi 172 zikipigwa Ndiyo. kwenye hafu sasa ya yanga kwenye eneo la mpinzani wakati Ndiyo. yanga kwenye eneo lao kwenye build up walipiga pasi 114 na pasi sabini tu katika dakika tisini 
ndizo ambazo walifuka kwenye katikati pale kwenda kwenye eneo la Mamelodi pia ni pasi chache sana za Yanga. Kwa hiyo mm. unaweza kuona jinsi gani ambavyo walikuwa na angalia sana kwenye kuto kuruhusu goli la ugenini ambao wao walikuwa kwa nyumbani. Ndio. Maana kwa wale ambao waruhusu tuwapate goli hapa. Ehe, ingekuwa ah, lakini. mlima mrefu. Lakini pia mlima mrefu. <laughs> eh. Yanga wao walichaidi sana kutumia mipira mirefu. Mipira 26 mm. ilifika wakati Mamelodi mipira 18 mirefu ikifika. Yanga walipiga cross moja tu sahihi katika mm. mchezo huo. Mm. Mamelodi walipiga cross mbili. So mbali na matumizi yote ya umiliki wa mpira kwa Mamelodi, mm. lakini pia ni timu ambayo haitumii cross nyingi. Wao wanapenda sana kupiga pasi, wanapenda sana kufungue mpaka golini waweze kufunga magoli yale ya tapini tu. Ehe, lakini tukienda hapo hapo kwenye mshambulizi, mm. Yanga wao walitengeza jumla nafasi sita na nafasi kubwa moja ilipatikana na ikakoswa tunakumbuka nafasi ya mudathiri ile eh? mm. yes lakini Mamelodi wao tunaweza nafasi tano mbali na umiliki wote wa mpira na kufanya vitu vyote walinyimwa nafasi kweli kweli na nafasi tano kitengeneza na hakuna nafasi kubwa yoyote ambayo unasema sasa pale mm. watu walikuwa wanaenda kumsalimia Diara alafu Diara akafanya kazi yake hakuna mm. kwa hiyo pia hiyo backline ya Yanga na eneo la uzuiaji la Yanga mm. ifanya kazi nzuri sana sana kwenye eneo la kuzo kuwazuia Uh, Mamelo di kupata Guli Walicho kifanya ni liona Dixon ameenda pembeni Dixon alikuwa pembeni Lakini unaona alikuwa na vunjikia ndani zaidi La Ndiyo. pembeni kule na muna Max Mara nyingi likuwa hivyo Max ya nakuja Kuwa kama na bambili wa kongezeka Lakini kwenye upande wa mashuti Yanga ulipigia mashuti saba Mashuti mawili alikuwa njia goli Mashuti manne ndani ya goli Na shuti moja alikuwa liko blocked Wakati Uh, Mamelo walipiga mashuti kumi mm. Mashuti sita yalienda nje ya goli, mashuti mawili yalikuwa yameenda kwa Diara na mashuti mawili yalikuwa blocked. Kwa unaweza kaona walipiga mashuti mengi lakini kitakwimu accurate mm. nzuri ilikuwa kwa upande wa Yanga. Piga mashuti machache lakini yalienda uh, golini na kujaribu kuleta mushkeli kidogo. Uh, kwa upande wa mashuti waliopiga mashuti manne walipiga ndani ya 18 wakati mashuti ma, au Yanga mashuti matano Mamelo ndio kipiga ndani ya 18 mashuti matano mengine ukipiga nje ya 18 mashuti matatu nje ya box ya 18. Kwa hiyo hiyo ni eneo la ushambuliaji. Lakini tukija kwenye eneo la ulinzi, e, Yanga walifanikiwa kufanya interception nane wakati Mamelo di tano, block mbili kwa moja, lakini Yanga waliondoa hatari mbili kwenye eneo lao. Kwa hiyo unaona jinsi gani ambavyo Mamelo walikuwa na walazimisha Yanga kwenye eneo lao lakini Yanga walikuwa kwa makini. Wakati Mamelo kwenye eneo lao waliondoa hatari tano tu na tackles ambazo zilifanikiwa kwa upande wa Yanga zilikuwa nane kwa upande wa Mamelo zilikuwa tano na saves uh, kwa upande wa Yanga zilikuwa ni mbili na kwa upande wa uh, Mamelo zilikuwa nne. Uh, kuna muda unaona kazi ambayo kwanifanya uh, William kazi kubwa. Mipira kugombania Yanga walishinda walishinda walishi, walishi, jumla ya mipira 28 wakati Mamelodi mipira 48 wakati mipira ya chini Yanga walishinda 21 mipira uh, 31 kwa ndani Mamelodi mipira 7 ya juu Yanga walishinda mipira 17 kwa Mamelodi na mipira miwili uh, dribbles zilikuwa mbili kwa 11. Kwa hiyo kwenye mipambano kwa ujumla Mamelodi waliwawini wali, 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 Yanga maeneo karibia yote. Mipira ya chini ya juu uh, yote waliweza wali, wali kushinda. Kwa hiyo kwenye mpambano huo maana yake uh, Mamelodi waliwaweza Yanga kweli kweli lakini kwenye upande wa discipline zilikuwa ni kwenye upande wa nidhamu kadi za njano zilionekana upande pande zote mbili Ndiyo. lakini kwenye upande wa mchezaji mmoja mmoja mchezaji aliyeongoza kupiga mashuti mengi ni Tehobo Mokoena piga mashuti matano peke yake Mokoena huyo ni Mokoena huyo oh. lakini kwa upande wa Yanga Clement Mzize aliibuka mashuti matatu na mashuti mawili Uh, Kennedy Msonda hawa ndo wale top 3 ya walopiga mashuti mengi kwenye mechi hiyo mm. lakini kwenye upande wa pasi zilizofika kuna mamba anaitwa eh, Gemoro Grand Kekana huyo mpiga pasi 115 peke yake ndani Kekana huyo Kekana huyo eh akifatiwa na Teboho Mokoena pasi 65 peke yake alafu anakuja namba tatu katika top 3 hiyo ni Ronwen Williams huyu ni kipa kapiga pasi 51 zilizofika kwa unaweza kaona jinsi gani hawa watu ukiwaachia umiliki wa mpira sambusa zinakuwepo lakini aliyeshinda tackles nyingi ni Devin Lunga tatu 
Ibrahim Baka mbili na Bongani Zungu mwa mbili lakini aliongoza kwa kutengeneza nafasi nyingi ni nafasi tatu na ambao ameangalia aziziki katengeneza nafasi tatu mudathiri ya haya katengeneza nafasi mbili lakini pia uh, Musonda katengeneza nafasi mbili kwa kwa upande wa wa upande wa Mamelodi mchezaji ambaye ametengeneza nafasi nyingi ambaye aliongoza ni huyu hapa mchezaji aliende yeye atengeneza na ni Ribeiro aliendeleza nafasi mbili lakini kwa upande wa yani aliende aliende atengeneza nafasi mbili pekee ndio huyu ambaye ametengeneza nafasi nyingi kwenye mchezo huu kwa hiyo uh, mambo yalikuwa ni mengi lakini ngoja twende tukamguse mchezaji ambaye alivyoonekana kwenye kwenye line up watu wengi waliona okay tukaone ambacho atakitoa uwanjani lakini baada ya dakika eh? eh. kila mtu alipiga makofi mbele yake eh, dakika tisini za Jonas Mkude Nungu Nungu eh hakufunga goli hakuassisti alipiga pasi 25 20 zikifika alitengeneza nafasi moja hakupiga shuti lolote lakini aligusa mpira mara 31 pasi mbili alipiga kwenye final third au robo tatu ya uwanja kwa maana eneo la uh, Mamelod hajapoteza mali mbili kwake lakini pia mipira mirefu katika mipira mitano miwili ilifika na tackles katika tackles moja aliyofanya mmoja hiyo amefanikiwa na aliondoa hatari moja aliuharibu mipango ya Mamelod mara mbili kwa maana interception alirudisha umiliki wa mpira mara sita na alipitwa mara mbili kwa kudribble sawa lakini mipira ya juu mitatu ya kugombania alishinda mmoja na mipira ya chini mipira ya juu hakuna mpira wote aligombania hakufanya faulo yoyote wala hakufanyiwa faulo umeona hiyo yani kwa eneo lolocheza kazi yani alifanya hakufanya faulo yoyote ya ila yoyote na yeye hakufanyiwa faulo kuna, 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 kuna moja mokwena ali aliuchukua mpira na muamuzi akapiga filimbi mike mike chapiri eh, eh, mike mike mike, mike, mike yako yeah. tusikie vizuri basi naona hapa yeah. 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 kuna, kuna kuna moja mokwena alikuwa yeah. ameupata ule mpira na namna ambavyo mkude ilikuwa ni clean tackle kwa sababu aliupora mpira vizuri lakini muamuzi wa Egypt yule akaamua kwamba iwe faulo kipindi cha pili hmm. si hapa katika rekodi hizi naona haijawekwa kwa hiyo hizo dakika tisini za Jonas Mkude ambaye uh, hmm. ba, ba, baada ya kusikana kwa ucho alichukua nafasi yeah. kwa upande wangu mimi naweza nikasema kitu kimoja kazi ambayo alituma hmm. kuifanya alifanya vizuri na hata leo lake ambao alikuwa anifanyia kazi ulikuwa kumuonya kiongozi Rais wa club pia alimsifia pia. Alicheza uh, performance nzuri sana Jimmy Ahiri Said. Na uh, hii ina kocha Gamondi ame Kocha Gamondi pia amezungumza uh, amezungumza lakini hata kocha uh, wa Mamelod pia amezungumza. Tumalize takwimu kwanza Januari ama zimeichezo? Ah zimeisha wachezaji wengi tumeshawa nani lakini kwa mkude sasa naye pia. Eh eh. Wewe tumsikize Gamondi pia. Eh ndio tusikilize tusikilize Mauli. Wish we win the game but I'm very proud for the boys. Yes. Really we did a, a, a fantastic game against the best team in Africa and we play face to face. Uh, I think we created more chances than them. And uh, I think Guananchi must be proud what what the, the boys they, they did inside the pitch. I think it was a battle tactical battle. Huh? Uh, they know they they been here they they follow us personally. Huh? They know everything. I try to change a lot of things. I try to adapt to them. I think we 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 play tactically very very good, very good. Uh, but but you know, Sundowns have a power. They have all the, the resources to to do that the professional football. But I think we we been very well. I spoke as well with Mango and Witty, the assistant coach. They they was impressed for our kind of football. And I think it is sometimes we watching only the result but you must see the processes yeah. as well uh, we are far away my always my caution was the experience no and team experience like that they they play african cup of nations seven eight players that then and, 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 and. wasafi wasafi fm fm dos azam tv dos 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 tunakupa dos 
Tipa tiendozi yako ya vifurushi vyetu vyenye bei nafuu kutoka Azam TV. Ukilipia 1035 kwa mwezi, dozi hii unapata chaneli 135 za kusisimua. Utaona CNN, Nati Geo, Cartoon Network na Nickelodeon. Nakubalo. Lipia 1025 kwa mwezi, furahia soka la ndani, vitasa, sinema, katune, vipindi vya wanyama, chaneli za filamu na michezo. Anza kutoka 1017 kwa mwezi au 1600 kwa wiki. Azam 1, Azam 2, Tracy Mziki, Romanza Afrika, moja kwa moja. Au jipatie dozi ya shilingi elfu kumi tu kwa mwezi au elfu tatu kwa wiki. Na utazame sinema zetu, wasafi, kicks na CBB's channel ya watoto. Dozi zetu zipo kila siku. Azam TV, burudani kwa wote. Tupo bado na Azam TV bwana burudani kwa wote eh. lakini tumemsikia kocha Gamondi hapo. <laughs> eh tulimsikia kocha. Kwa fupi sana Gamondi ameridhishwa na jinsi vijana wake walivyojitoa eh. na kupambana na kiukweli mashabiki wanataka wawe proud na timu yao jinsi ilivyocheza. Na habari ambazo zimeingia muda eh. si mrefu kuhusiana na Young Africans uh-huh. ni kwamba eh, serikali kupitia wizara yenye dhamana ya michezo. Mm imewalipia mm. tiketi mashabiki mm. eh, wa Young Africans ambao wataenda bondeni Afrika kwa awali kulikuwa kuna mashabiki 30 ambao walilipa 600 maana mm-hmm. eh, gharama ambazo zilitajwa awali ilikuwa ni shilingi 600 kwa ajili ya kwenda South Africa kwenda na kurudi dio, dio, dio. sasa zile 30 wale 30 pesa zao wamerudishiwa mm. we bwana we eh wamerudishiwa ingia ni kwamba eh yani gharama zote zile ndio zitabebwa na serikali na ya serikali ngano wa Tanzania eh, ni kuhakikisha kwamba hili eh. ile kwa shangiliwa eh. ndio ndio niambie ni kuna watu walijua wengine walishaanza safari mm. wakati mechi inachezwa huko watu wengine wao walikuwa wameanza safari ya kuelekea bondeni. Mm. Eh, mtu anataka anasema hii nitaiona kwa TV. Eh, mashabiki na wanachama maulimu ya mwisho hili. <laughs> kwa mujibu wa taarifa hii ni kwamba uh, mashabiki na wanachama wa Young Africans 48. Ndio. Wanalipiwa gharama za usafiri. Sawa. Kuanzia nauli, pesa ya kujikimu. Hivyo basi Young Africans uh, wameshukuru wizara. Sawa eh? Ndio. Hapo awali waliokuwa wanasafiri Uh, watu watakao kuwa ambao walipaswa kuwa na kusafiri watakao walipe laki sita na walipata watu 30. Kwa wale 30 wamerudishiwa alafu naongezeka. Yes. Uh, na wanaongezeka tena 18 mashabiki. mbele ya safari. Mm, si haba. Si haba. Eh, si haba na serikali kikweli tuipongeze kupitia eh, wizara. Kwa, hilo, eh, eh, kwa mchango kuba. wao huu eh bwana Anwar Binde mm. ili mzee wa takwimu eh. ulijue kwamba hii ni vita eh. Eh, hii ni vita bwana na watu wanaenda kupambana eh. tumsikiza Gamondi Maulid tumsikilize kocha wa Mamelodi wa Mamelodi eh. 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 alafu eh. kuna pita shalulile watu walikuwa na wanamsubiri kama atatikisa nyavu lakini akashindwa na aliulizwa vipi shalulile eh tuanze na kocha kwanza Good evening everybody. Yeah, our first half we struggled a little bit with uh, with gaining a bit of control in uh, the game. Um, we liked a little bit of completeness and uh, couldn't really get uh, the foot on the ball and play with uh, with a bit more control and dominate the game. We lost too many jewels, uh, lost too many second balls and uh, We had but rested at half time. We looked a little bit better in the second half, I think. We played uh, a little bit more with intensity and then tried to go forward, but we played against a good team. We knew it was going to be difficult and uh, regardless of whatever was uh, going to be the score line, we knew that we we were we were going to have to win in Pretoria and uh, I think I think it's the way it remains the same. No, I think it's a bit of both. Uh, yeah, we're a good side. I thought we defended well for most parts of the game. Um, uh, and to keep uh, an attack with Masonda, um, Mzee, Azizki, Mexi, and to not give them too many chances is, uh, is good. But we could have done more to create more chances. Um, the final pass didn't come but okay all right let's see how we go and uh, try to improve in the second half
Ebana kocha huyo wa Mamelot yeah. Sundowns. Bana mimi nampenda kocha huyo. Yaani ni kocha ambaye kwanza ana usoma pia mpira. Mm. Akiuzungumza mpira unaona kabisa maki yeah. juzi kabla mechi ile wa chambua yote wa yanga sasa bana yanga timu nzuri bale na wacheza na hawa mafahamu kwa majina paka namba mpaka namba mm. namba zao za mgongo eh yani eh na yeye mwenyewe ka 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 kukubali mziki wa yanga afrika no baada ya dakika 90 eh. alimfuata stefan azizi ki ah. pale mm. eh akamwambia anaongea nacho anaongea naye basi nyinyi amjui atujui lakini alikwenda yeah. akanongona naye akanongona naye na wakaachana kwa sababu pengine alikuwa anamwambia wewe una kitu wewe utafika yeah. mbali utafika pengine alikuwa anamwambia yeah. vipi wewe utamani wewe una kuja uwepo uwepo wewe yeah. yeah. wewe utamani kuja mamelod wewe yeah. utamani yeah. 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 utamani yeah. yeah. maana unaonekana unapenda sana rangi ya kijani na njano na huku kuna kijani na njano na yeye akaanambia bwana bado mkataba wangu hapa bado nipo nipo sana nimetoka kuongeza juice tu hapa bado nipo nipo sana kama mnataka vinginevyo vunjeni bank Eh eh unajua kuna hiyo unavunja benki unavunja mkataba wa mtu ile kabisa eh maka mchezo mpira ni biashara eh biashara eh inafanya mchezaji wakati wote anaweza akaondoka tu eh muda wote tu mzigo ukiwekwa mezani basi pita shalulile wewe bwana wewe watu walikuwa wanatamani pengine au wanadhani kwamba itakuwa rahisi sana ku shalulile aliwekwa alibanwa Alibano? Yeah. Watu furukuta. Watu wa Nani alikuwa amembana? Dickson Jobu. Dickson. Eh. Yaani kama yule Dickson alipangwa huko kimkakati huko fullback. Ya, unajua Maulid ukimsikiliza kocha Miguel Angel Gamondi wa Dayang Africans anasema kwamba ilikuwa ni vita ya kimbinu. Kwa sababu Mamelodi wanawafahamu Yanga kwa sababu walikuwepo hapa kwa muda mrefu. Kwa hiyo hata yeye namna ambavyo alivyokuwa ameingia alikuwa anaingia akijua kabisa kwamba anakwenda kupambana na kitu kikubwa sana na matokeo yake kwamba akabadilisha aina ya uchezaji na ndio maana unaweza kuona yanga walikuwa na nidhamu kubwa sana katika eneo lao la kujilinda pale wanapokuwa hawana na, hawana mpira kwa sababu ukitazama michi yao ya kwanza ya ligi ya mabingwa barani Afrika zidi ya Beluzdad yanga walikuwa hawako makini walipokuwa hawana mpira na matokeo yake wakaruhusu magoli matatu nafikiri ile mechi ilikuwa ni kama ni turning point ya msimu wa yanga katika ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo ilimbadilisha fikra mwalimu Damondi kujua namna ya kupambana na mpinzani kwamba utakiwa kwenda kichwa kichwa kwa sababu siku ya Jumamosi yanga walikuwa imara sana walipokuwa hawana mpira hata kocha Mokwena amejaribu kuzungumzia ubora wa yanga walipokuwa hawana mpira na ndio maana unaweza kuona waliweza kuwahimili sana wachezaji wa Mamelodi pale walipokuwa na mpira na ndio maana unaweza kuona hata Peter alikuwa hana nafasi kubwa sana kutokana na uimara wa Yanga katika eneo la kujilinda pale walipokuwa hawana mpira kwa hiyo ni vita nzuri ya kimbinu ambayo ilikuwa imejitokeza katika uwanja wa Benjamin William Mkapa vita ya kimbinu kabisa Yanga Africans wali change kiasi fulani kwenye game yao ambayo tulizoea nafikiri wali adapt mazingira kutokana na mpinzani ambao walikutana naye ndio credit kwa Gamondi bench la ufundi wamefanya kazi nzuri sana waliangalia namna bora ya kukabiliana na Sundowns mm. Sundowns wanavyocheza wanapenda uh, kucheza kwa pasi kwa kifupi wanapenda wana, wanapenda kutengeneza ile settled play ili kuweza wewe kufungua ndio na watu wengi wanaamini kwamba zile pasi ambazo Sundowns walikuwa nazipiga kule nyuma Dio. ni kama kupoteza muda lakini sio kweli wale hawakuwa wanapoteza muda <coughs> ile ndio aina ya uchezaji wao wanachokifanya ah. wakati wao wanapasiana mpira kule nyuma mm. wanakutamanisha wewe uende uka press yes mm-hmm. Ukija kuna gap ambazo utakuwa unaziacha. Hizo mm. gap ndio ambazo watazitumia wewe kuku, kuzitafuna ili kuweza kufika kwenye goal lao. Sasa credit kwa Young Africans na bench lao la ufundi walitengeneza mkakati mzuri kwamba sisi wakiwa na tutamanisha kutuvuta karibu na goal lao tusiende. Tubaki hapa hapa kwenye mid block tuzibe hii mianya ya wao ku, kuja kupitisha mashambulizi yao. Na Young, Afri- Young Africans walifanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Watu wanaweza wakawa naona labda ni kama kazi rahisi lakini sio kweli inahitaji discipline ya hali ya juu sana. Kwa ajili tunarudia. Wasafi, wasafi. FM.
Mwaka huu, kwa nini usisafiri kwa ubora wa hali ya juu? Kata tiketi yako na Emirates kuelekea kwenye mapumziko Dubai, Istanbul au New York. Tarajia chakula kitamu cha hapa. Burudika na vinywaji vya kifahari, visivyoisha na furahia filamu zipendazo ukiwa angani. Kwa sababu sio tu kufika, bali ni namna unavyofika. Mwaka huu, Fly Emirates, Fly Better. Eh bana tumerudi ni kukatisha kidogo eh, Nasir Yes nasema ndio uh, watu walikuwa nafikiria labda Sundowns kupiga zile pasi kule Newman kama kupoteza muda lakini mm. sio kweli wanakuvuta ile, ile, ile ni, ni mbinu yao eh ndio wanachokifanya wao ni kuku attract wewe kutamani kwenda ku appress kule kwa njia juu ndio then ukifanya hivyo wao ndio wanapata hiyo mianya ya kupitisha mashambulizi yao kwa haraka sana na kuna mdo kuna mdo nafikiri ni sijui kama ni msonda ni kama alitoka kwenye position yake alafu akajaribu ku, ku step out na Sundowns wakatumia hiyo gap kupita kwa credit kwa bench la ufundi na wachezaji wa Young Africans bench la ufundi waliwapa wachezaji wao mkakati sahihi na wachezaji wakaenda wakautimiza pale uwanjani kwa usahihi mkubwa sana inahitaji concentration ya hali ya juu na discipline ya hali ya juu malake wakati Sundowns wanafanya vile we mchezaji ukiondoka kwenye position yako mara moja tu mm. tayari umeshaharibu uh, shape nzima ya timu yako kiuzuiaji kwa muda mwingi mwa mchezo ya Africans walikuwa compact sana na hakuharibu plan yao wakabia sundowns kuanzia katikati pale ya uwanja faida yake ni kwanza ni kuwanyima sundowns hiyo uh, mianya wao kuweza kupitisha mashambulizi yao lakini kuna muda hawezi wakawa naendelea tu kupass kule. Kuna muda lazima atakuwa analazimika kutoka kwenye goal lao na kujaribu kuja kwenye goal la Yanga. Sasa kama mna mkakati mzuri wa kabia kwenye mid block, mm. kama nyinyi mtakuwa mpo compact enough, manake hawezi kupita, mtawapora mipira pale. Na mkiwapora mipira pale, Sundowns mara nyingi mafullback wao huwa tayari wamesha stretch sana uwanja. Wanaobaki nyuma ni masenta back wawili tu pamoja na goalkeeper wao. Juu yao ndo kunakuwa kuna wale viungo wawili kwa huwa wanatengeneza kama box plan. Kwa hiyo ukiwapora mpira katikati ya uwanja, mm. tayari nyuma anabaki na masenta back wawili tu pamoja na goalkeeper. Kwa hiyo wide kuna kuwa kupo open sana. Na mkiwapora pale, mkipiga tu pasi moja ghafla tayari mnakuwa mpo kwenye nafasi ya wao kuweza kuwafunga. Na ndio maana Young Africans walitengeneza chance nyingi kwenye mtindo huo. Mwisho wa dakika 90 Young Africans wao ndio walitengeneza nafasi nyingi za kufunga kushinda Sundowns. Bahati mbaya hizo mm. chance hawakuzitumia na against sundowns zile chance ambazo young africans walizipata walistahiki kuzitumia dhidi ya sundowns haiwezekani ukatengeneza chance kumi mpaka 12 sio 13 unatengeneza chance chache sana mm. lakini hizo hizo chache unatakiwa uzitumie kwa uh, ufanisi mkubwa sana sasa bahati mbaya wao hakuweza kuzitumia hizo nafasi zao chache hiyo ndio bahati mbaya yao lakini kwangu mwisho wa dakika 90 ukiniuliza timu gani ilikuwa bora uwanjani kati ya young africans na sundowns mimi nitamwambia Young Africans ndio walikuwa bora uwanjani. Kwa ajili Yanga ndio timu ambayo ilifanikiwa zaidi kwenye mkakati wao. Wao ndio waliwazuia vizuri Sundowns, Sundowns hawakutengeneza nafasi nyingi kwenye goal la Young Africans, lakini wao ndio walitengeneza nafasi nyingi kwenye goal la Young Africans. Kwa unaweza kuona vitu vyote viwili ambavyo timu yoyote inataka kuvifanya kwenye ufanisi mkubwa sana kwenye mechi ya kimashindano, yeah. Yanga wao ndio walifanya kwa ufanisi mkubwa sana. Walizuia vizuri na walitengeneza chances za kutosha kushinda Sundowns. Kwa hiyo Licha kwamba Mamelodi walikuwa na umiliki mkubwa sana wa mpira lakini ni umiliki ambao ulikuwa hauna madhara yoyote kwenye goli la Yanga na mara nyingi ulikuwa ni umiliki wa kwenye goli la Sundowns na ndio maana hata Anwar akaacha anatoa takwimu za piga pass nyingi sana amewataja amemtaja ame yule beki wao uh, ndio ambaye amepiga pass nyingi sana kwa pa, hmm. yule beki wao namba tano yule hmm. sijui eh, kasi sijui jina lake yule ndo ambaye alipiga pasi nyingi sana. Kwa pasi nyingi za ahli wali, za Mamelod walikuwa nazipiga kwenye lango lao. Kwa hiyo Africa Slicha kwamba hakumiliki sana mpira lakini wao ndo ambao walikontrol mazingira ya mchezo mzima kwamba mchezo utaenda kuchezwa kwa namna hii. Kwa hiyo Yanga alichokikosa ni huo ufanisi tu kwenye goal la Mamelod Sundowns lakini wao ndo walikuwa imara kushinda Sundowns. Sikia mambo haya. Sikia mambo? Yes. Mambo ya uhakika kabisa. Wewe bwana wewe. Hatari. Ah, sposia lena. Se wakudele. Anakupa zandani zilo jificha. Se wakudele. Ah, muzee wa zandani. Se wakudele. 
Anakupaza ndani zili hizo jificha Mama Nigabisa Yes So now Kebana mzee wa kudere Nam 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 Yuzi Yuzi Mutoka kichwa chini Au ulitoka vizuri pae kwa mkapa Kwa mkapa Weekend Ilikuwa ilikuwa mbaya 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 sana weekend hasa hili siku ya jumaa ya jumaa ya mbaka jumaa mwasi mbaa pia kwa nini shikhe kwa nini ee haa sido soka eni wapinzani wana advantage hmm ipi wana advantage kubwa ya 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 mashina nwa ya soko fungana ee hmm haa ni kutowana aa ya ya mula mtuwa mtu ya ni ee ya fukuna wanya ita home advantage hmm aa ee kiyo nyumbani pale wewe ee ndo wana kuna home wenda wei aa ee ya ni manake kwa mba utumie kwa kwa viema na mwanzio na aje akatumia kwake vyema lakini ukiwa unajua mm. mtu sasa akakutungua hata nyumbani kwako eh popote pale nakupiga sababu mnyama katunguliwa lakini... katunguliwa nyumbani hapa eh, eh, um, ukiwa, um, ukiwa mzembe wanapigwa eh, eh ukiwa mzembe eh. popote pale utapigwa kwa hiyo ilikuwaje eh nendo hiyo wasemwa wajua kwa kitu kimoja mm. na hii ndio inatakiwa tuheshimu sana football mm. uh, nakumbuka maneno yale zungumza nani mm wakati Real ya Madrid ilikuwa dhofu hali eh yeah, tabaka ya akasema Sidoff yes Clarence Sidoff Sidoff yes ilikuwa yeah. Madrid imepangwa na Manchester City ehe Sidoff like, akasema lakini akati ya Madrid ndio dhofu inakaa dhofu hali ndio yeah. msimu ambao anakochukua ubingwa wa Champions League mhm watu wengi walipo sana kipombele Manchester City kwa yeah. kuonekana Real ya Madrid dhofu hali akawaambia mm. Sidoff kumbukeni hao ni Real Madrid eh bwana ni Real Madrid bingwa mara 13 wakati huo bingwa mabingwa wa kihistoria wa Ulaya wakati huo katua mara 13 eh akaambia bingwa mara 13 wa UEFA Champions League ninapoizungumzia mtaizungumzie kama timu klabu ndogo ah. yani eh hey, eh hey, akasema msizungumzie hivyo mzungumzie katika kujua kama hao ni wamba ni wakubwa wakubwa eh hey, sasa kichwa ikosti simba mm. mchezo dhidi ya ahali wao wanachukua ahali kama marumo sorry sio marumo nani wale Joan Galaxy na akamini watu wengi akamini kama tano zipo ah bwana eh kwa hiyo alifungwa kwa maana kwamba umpige ahali ndio tano nimechisha baba wakasahau kwamba yule ni ahali si unafahamu vizuri wewe bingwa mara 11 mpaka wa CAF Champions League na ndio klabu inaongozwa kwa makombe mengi duniani yani ndio ya kwanza huyu ahali yes ndio maana inaitwa club ya karne inaitwa club ya karne hii haijaitwa ahali ndio club ambayo inamwalika Real Madrid mataji chimba nayo ah mataji kwa so fahamu ahali ndio club ambayo inamwalika Real Madrid na chimba naye bayani na chimba naye baba pale kwao pale Cairo walikuja yes kwa so fahamu afu wewe unakwenda kuzungumza kama kwamba wewe labda una ndoo tano za Afrika Kumbe una hata moja. Eh. Hey. Ah bwana tafadhali. Ah eh una. Unajua unajua hapa kwa na maana yote ya kushangilia tulipopanga kucheza nao. Kuna unajua kuna wakati ili umfunge alikuwa ili umpige mwamba kubali unyonge. Sisi ni yani kwa sisi ni dhaifu kimya kumbe kuna panga mikakati yenu huko. Eh yani si bwana kama kumepoa hivi eh. Sisi bwana ni dhaifu kwa hawa. Yaani mnaitana jamani wewe hapo. Jamani njoni kwa mkapa kingi left hand kime kime njoni jamani hiki kwa kuna target zenu. Ani yule anakuona wewe asira zako katika dakika 90. Ah. Ehe, yani sio toka huko unampanga kwamba leo kazi unayo na haka kazi ninayo. Sio ile goal la kwanza. Na unajua hawa hawa siku hizo wana wana Google, unajua mnapo wanaposema maneno yale. Yao wanaposema maneno ya Ahmed Ali. Wanasikia eh. Wale wanasikia wana ya Google. Ah, kumbe ni anasema hivi huyu. Eh, kwamba tutaanza kushangilia goal la tatu. Yaani baraka goal la tatu ndo wananyanyuka. Na kwanza washangilie. Kwa wale nao wanakuja na tahadhari. Afu nao pia ukumbuke wanajitafaku. Ehe na mara tatu katika uwanja ule. Eh, watu patu shindi. Wani nao wanajiuliza hey. sisi tuna kila kitu ndani. Wafsa. Unasijua una chama yani wanajiuliza una, una, wewe sio Al Malul. Usilivisha uh, uh, balala yani wanajitafakari. Una, una, uh-huh. Wakati una, una, una mfikiria katika mengi nena anakufikiria na shindwaje. Na na mimi nikumbuka niliwaambia hapa kwamba hmm. Al Ahli mimi kutoka nzi hizo kwenye makundi haya huaga na pioga mpaka na Dubska Dipses na ya wapi sio kurasikia na anapigwa ile ali kwenye makundi mpaka dusikalize kwa ya tuwe ya mtoa robo finali mara mwisho kufunga kufungwa ali kwenye robo finali mara mwisho 
kuchukua na mama Melody Sundowns bao tano kwa moya alipiga kwa South Africa mara mwisho 2015 ndio kufungwa na robo final na niko nasema hapa mimi hayo nakaka mimi baada ya hapo mpaka hey. hii 2024 hey. hii ah aliwe umpigi katika knockout mimi bana mimi jamani kwa tunategemea mnyama ndio afanye maajabu mara knockout stage mimi niko semi mwarabu hapa ah wewe kwa sababu lakini ukisema unakana wewe uipendi timu fulani yani wewe Mohamed tulikuwa hapa moja mimi niko jamani wakapanga baka list hapa eh wakapanga list wakaenda kumtoa Arabia center of mbavu yangu ile center of yangu Arabia ile mti ya maana rami rabia amtoke rabia rabia aite ingie ingie inonga kama nyinyi mna malaria wewe rabia unamjua unasema we na pale wana injury tano eh kuna dieng hayupo pale imam wa shul hayupo pale mambo yani kipa wao ule alshanawi na kuna wengine wawili hiyo hiyo malaria ivute useme nyie wagonjwa ah kama ni malaria hiyo wagonjwa basi nyie wagonjwa eh wewe toa hiyo mwingize hiyo ni bibi hiyo ehe kwa wenzao huku ehe kwa nini watu wengi waliwapongeza kwa wenzao wasema wao mbona hapana kwa sababu kwa kikosi walichokopo nacho na kwa watu waliocheza nao mm. na kwa mchezo walioonesha mm. watu wengi walipongeza kwa ile sare ya bila bila na right kikosi kingetoka saa saba saa saba mchana kile kile cha yanga mm. watu sio kama ngejamo hiyo wanjani kwa nini ah kikosi unaona kabisa eh ndio full hali una ukocha mwenyewe anapanga huko anasikitika hata hiyo tukapunguza magoli kunde tanza ni coach ana Ewele kule Tanzania na mkudo unajua alikuwa hakuwa na mechi fitness yani hakucheza michezo hakucheza michezo mingi lakini mm. akaonyesha umahiri mkubwa uzoefu uzoefu umembeba ule mkude yule kaenda kafata ya maelekezo ya mwalimu anaulizwa job vipi sasa ni rasmi huyu ni mchezaji wa mechi za mkakati sasa ni rasmi anaulizwa anaulizwa job yanga ikihitaji mechi za kimkakati eh mkude yule ni twende anaulizwa job vipi yani bwana tunamaliza hizi mechi hizi hatujui weekend hii tunamaliza timu zetu zimefuzu kwenda nusu finali baada ya hapo tunakuja hapo hapana ah sasa bwana sisi tupo kuna hatua tatu eh. katika football ndio hatua kwanza kuwa mshiriki mm-hmm. katika mashindano sisi shavuka kwenye ushiriki huko mm, tupo tupo hatua namba 2 mm-hmm. ambayo ni ya katikati ni ya ushindani ndio chomozo ucheza hatua ushindani ni tofauti na mtu ambaye mwezio yupo kwenye hatua ya kuwania ubingwa hatua ya mataji eh hatua ya mataji yani sasa ukingeteke ma melody ya ahli hawa huko wamekutana na timu ambazo ni washindani hawapo katika levu ya kwenda kuwania ubingwa. Sasa hizi ili uweze kuvuka kwenda nusu mpaka kufika finali mm. kwenye mashindano lazima uwe na timu ambayo ipo tayari kuwa bingwa wa ubingwa wa Afrika. Ah. Eh hapa I'm not fit na ni ni fact nazungumza. Kwa sababu hata ukiangalia wale wale mamelo jinsi walivyokuwa wacheza mm. unaona kabisa kama ni timu ina quality, ina pressure. Kwa sababu jinsi yanga vilivyokuwa nataka kuvutwa waji na hawaji na bado wanalazimisha yani kwamba sisi na sipi atubadiliki mm. wamekosa magoli ya kuwakosa zile zile magoli yale yawazi lakini bado pako pia vile atoki katika mchezo ana kama hii ni quality ile sabe sabe ile ingekuwa ndo timu yote pale ambayo haina quality ile ya mamelod ile sabe sabe ile mm. na kikosi kile kile mm. wangechoka kamba tatu e bale yes lakini ukisikia moja ya quality mm. mpinzani wako kuto kukutoa katika system yako bale yule kipa yule mm. wa 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 mamelod yule yule mtu na ni mtulivu akiwa na mali na mtulivu nimekuona mimi ni alafu kingine ambacho nyewe mjakizungumza hata mzee wa takwimu ndio 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 ni kipa ambaye pia yani ana, anaanzisha mashaa anatoka kabisa goli hiyo yani wakati yeye anasogea mpaka ndani anapush anapush twendeni eh ndio lazima kafanya shughuli zetu anaviacha yangu kabisa mauli ya kuwa makini tu katika watu watatu waliopiga pasi nyingi anaongoza Mokoena pasi 115 ehe anakuja kakana nadhani eh alafu anakuja Williams nimemsema hapa huko makini eh sikuwa makini ifwe kipa dai kapiga pasi sasa ukitakujua kama quality 
Msaidizi wake sasa hivi ni onyango Dennis Onyango. Mganda. Eh ndio yupo pale nyuma. Yuko benchi. Quality nayo hiyo eh. Na ni mkongwe. Na yule Dennis Onyango ndio kipa gamba moja wa timu ya taifa ya Uganda. Eh eh ndio msaidizi wake quality naitwa hiyo. Eh kweli yale. Eh usimwona ule ule Bayro ule. Ule Brazil ule. Ule katoka Belgium league ya kwanza ule Bayro namba 10 ule. Mwenzie namba 10 mwenzie aitwa Nzwane. Alikuwa kwepo pale ndio kuwa key player wa South Africa kwenye mashindano ya Kafkon. Nzwane wewe. <laughs> Akuje safari? Ah, rakadi tatu za njano. Tu kubecha marudiano. Ah, yeah, atakwepo Nzwane. <laughs> ah, Nzwane atakwepo na huko atakuwa pakome. Wewe wote mtakwepo. Huku yao yao. Wote atakwepo. Huko aucho. Basi tukaiamue hii mechi. Eh, sisi tukaiamulie. Eh, hiyo mechi. 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 Hiyo is quality. Quality ya mzunguza vizuri. Eh, haimaanishi kwamba mtu akiwa na quality kwamba ndio anaweza kukufunga popote tu. Eh. Mpira wa 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 nini? Mpira wa miguu ni dakika 90. 90 eh. Ndio wewe unavopanga game yako basi inaweza kukupa matokeo. Matokeo. Eh, yote yale unayo mbao. Na Yanga aliingia fainali ya kombe la shirikisho. Naam, naam. Akapitia Afrika Kusini. Eh. Watu wanasema ataingia nusu finali ya club bingwa Afrika. Akipitia. Lake ulikuwa yani mlongo wa Afrika Kusini kwa Yanga eh. unaonekana kama una mzuri. Mzuri. Mlango kuingilia. Mlango kuingilia. Lakini nyingine unajua kuna tofauti moja hapa. Eh. Jambo la mtu mmoja aliandika nikamweka sawa. Nikamwambia Yanga alishawahi kufanya hivi vitu eh. vya ku kwenda kugenini kupata matokeo mazuri ikiwa hapa na matokeo mabovu. Yanga eh. hapa alishawahi kufanya hivi vitu. Na si mechi moja. Sifa na mechi nyingi sana ambayo hapa hapa toka sare mbili mbili akaenda kapiga mtu mbili bila. Ndio. Yanga ashaka kutoka kutoka patch hapa. Alifungwa hapa mbili moja. Ndio. Akaenda kampiga mtu kwa kwake huko akavuka hapa. Shafa vitu vingi sana vya ajabu ajabu hapa. Yanga. Na kwa hiyo kwa Yanga uwezo kuzungumza ukamaliza. Maneno. Maneno ehe. Weka akiba. Kuna mtu akanambia mnyama ambaye ashaka kufanya hivyo. Mufulia. Wazama leki. Wazama leki. Eh nikamwambia kweli alikuwa bingwa wa Afrika zama leki kipindi kile. Lakini mnyama aliondoka hapa kwenye kapu na goli moja. Anaongoza. Eh. Hey. Alikuwa na goli moja eh. Hey, kwenye kapu wewe. Hey. Alitoka nalo hapa. Goli la Emmanuel Gabriel. Yeah. But go eh hey, hapa. Ile ndio likawa limewabeba. Eh hey, zama ile wakafunga. Zama kile wakabata mwe. Sasa ile mechi tuliangaa marudio. Ehe. <laughs> Lakini unashika suruali. Ah. <laughs> <laughs> 88.9 Wasafi FM. <laughs> Kwa <laughs> Fata kutia aibu Agakulimu Top scholar na mjua wewe anafunga kila kukicha Agakulimu Wapi wewe unamuuliza nani kamuulize rais watakwimu Agakulimu Zile za ndani unazijua wewe mlikado mmoja mzee wa kudele Agakulimu Anachapa watu KO na Sri Alfan ngumijiwe Agakulimu Mkata shombo bwana Idi Suleimani Agakulimu Awe awe Joji Job Agakulimu The living legend Sijapenda mimi mechi. Nimekata tiketi mimi kwa hela yangu nije kuona kuona Simba nafungwa. Lakini nashangaa Simba kazoia. Kazoia. Enonga kazoia mshapoteza zaidi ya 200 kwenda kwenye sehemu kufanya mambo yetu. Ku, tunakaa karibia utupu wiki mbili tunafanya mambo yetu ili Simba ashuke. Ah. Lakini tunashangaa Simba sui mna inakutegulia wapi. Oh, yeah. Nataka niongee point. Kwa kifupi mimi sijapenda. Mm. Simba inavofungwa watu tunaumia Simba tunataka tuone anafungwa kila timu anafungwa. Anafungwa. Naomba Mwenyezi Mungu ngole mabingu na ali si kama viumbe vyote. Ukaniumba mimi. Ukaomba naomba Simba kenda kula pigwe chuma tano. Tano. Keep it in the top. Wow! Nisha Tori Baleke. Watch the way she now sees the data. How are you could of Simba the Simba? Wanaendelea pole pole waliposhia. Waliposhia. Sports Arena. 
Wasafi Wasafi FM FM Dos Azam TV Dos Dos for Dos Tunakupata. dozi yako ya vifurushi vyetu vyenye bei nafuu kutoka Azam TV. Ukilipia 1035 kwa mwezi, dozi hii unapata chaneli 135 za kusisimua. Utaona CNN, Natijio, Cartoon Network na Nickelodeon. Tunakupata. Lipia 1025 kwa mwezi, furahia soka la ndani, vitasa, sinema, katune, vipindi vya wanyama, chaneli za filamu na michezo. Anza kutoka 1017 kwa mwezi au 1600 kwa wiki. Azam 1, Azam 2, Tracy Mziki, Romanza Afrika moja kwa moja. Au jipatie dozi ya shilingi 1010 tu kwa mwezi au 1300 kwa wiki na utazame sinema zetu wa Safi, Kicks na CBBS channel ya watoto. Dozi zetu zipo kila siku. Azam TV, burudani kwa wote. International Volley It's a turn nine, Verstappen stays ahead of Lewis Hamilton. They have shared a brilliant championship battle, but the championship can only be won by one as champion of the world. International volley. To put it up, launches it up, shot clock. Oh, he knocks it down. Steph Curry with the shot clock expiring. International volley. He is the winner by way of knockout, and he is still... The undefeated WBC and lineal heavyweight champion of the world, the Gypsy King, Tyson Fury! International Body. Hey, man, it's just our international body here by International Volley Sports Arena. I'm going to talk to you about it. I'm going to talk to you about it. I'm going to talk to you about it. I'm going to talk Hai kwanza saa mbili na nusu pale ukipata habari mbalimbali za kimichezo kwa yale yaliyojiri katika weekend iliyokwisha uh, lakini wakati huu pia tunakwenda kuyatafuta na kuyatazama na kuyatathmini yale ya kimataifa ambayo yalichukua nafasi katika weekend ambayo imekwisha hiyo jana yupo Nasiri Alfane hapa na uzuri ni kwamba tumeingia ndani ya second half second half ya Azam TV Azam TV ambao wanakusisitiza uendelee kujiunga na familia ya Azam TV leo na uendelee kujipatia dozi kwa dozi e, kwa sababu dozi bwana hazina kikomo bwana dozi ni mwanzo mwisho kabisa e, furahia burudani bila kikomo na Azam mwezi April kuanzia tarehe mosi si ndio bwana kabisa tarehe mosi ehe April mosi leo ndio leo hiyo April mosi ndio leo bwana tamthilia mpya kabisa ya bunji e, inaanza ndani ya sinema zetu Usikose kufurahia mfululizo huu wa kusisimua lakini hiyo sio yote ukiachana na tamthilia hiyo ya, ya maana kabisa kwenye michuano ya CAF Champions League tayari tumekwisha tazama mechi za Awa. kwanza eh, za awali zile za hatua ya robo finali uh, mechi za Simba na Yanga na sasa April 5 Yanga anarejea uwanjani yeye ndo atatangulia eh, kwenye mchezo wa pili dhidi ya Mamelod Sundowns wakati Simba wakichuana na Lahli itakuwa ni tarehe sita April kwa ni Ijumaa na Jumamosi yes. e, kama kawaida wame switch tu mm, wamebadilishana hapa Azam TV nakwambia uhakika bwana usikose kuishangilia timu yako pendwa ndani ya Azam Sports 2 HD ukiwa unaendelea kupata burudani nyingine tarehe moja April kwenye uwanja wa Vitasa ambapo utashuhudia mapambano ya kurusha roho eh Mabondia kama Mandonga, ba Mandongo umeona? Kuna <laughs> promo lake moja hivi. <laughs> kama kama komando vile katoka msituni. Alafu kuna tu akiduku, sio sio au sio? Kabisa. Mada maugo na wengine wengi bana ni show ambayo haitapoteza muda wako wala haitapotea. Lakini kwenye Azam tu utaletwa tamthilia mpya ya Alpaslan kuanzia tarehe kumi April bila kusahau kufuatilia tamthilia Legacy kwenye Azam 1 ambayo inaanza tarehe kumi na sita ya mwezi wa nne hakikisha unakuwa sehemu ya kila hatua ya burudani hii kwa sababu mwezi wa nne umesheheni kweli kweli tutakutana uwanjani lakini pia runingani kushangilia timu zetu eh 
kama wewe utachagua Simba ndo timu yako bado una nafasi ya kuishangilia Young Africans una nafasi ya kuishangilia wakati unapokutana kwa maana nyingine tena eh, kuitoa Tanzania kimasomaso kwa sababu mimi mm. sijui kama nimebaki peke yangu lakini ni miongoni mwa Tanzania mwa naamini kuna timu moja inakwenda nusu finali au peke yako ah sipo peke yangu eh yeah. eh hicho ndo ninachokia mimi yani inawezekana ikatokea boom bili <laughs> lakini uhakika moja natoboa nusu finali sasa lipia kifurushi chako mapema ufurahie burudani ya Azam TV kwa sababu inakwenda kuwa burudani ya kihistoria kabisa nusu finali kwa mara ya kwanza no. <laughs> sio mchezo sio mchezo eh, kwa, kwa hivyo unapaswa kuwa sehemu ya historia bana asili vipi Safi alhamdulillah. Ukiacha kibongo bongo weekend ulaya huko bana imekwenda. Mambo yanakuwa mazuri. Ah mazuri, shwari. Mimi mi, mi fresh. Ah we ah weekend nzuri sana kwako. Kwa mambo yangu mimi yako na mazuri. Yaani mimi nashukuru kabisa yani kwa sababu eh ah kila kitu ambacho bwana nataka kitokee ndio kimetokea kama ulivyo. Ulaya lakini huko eh kimetokea bwana. Eh tuchanganye habari. Ah ulaya, sasa tupo ulaya. Eh kwa sababu si ndo mambo yetu hapa kwa international volleyball. Eh sasa tukianza na EPL Newcastle United mapema kabisa walikutana na na West Ham United mechi ambayo ilimalizika kwa Newcastle kushinda mabao manne kwa matatu. Bana West Ham walidondosha wenyewe. Ah. Eh waliamua kudondo kuzitupa hizi alama tatu kwa sababu walikuwa wanaongozwa mabao matatu kwa moja. Matatu kwa moja. Eh na... paka dakika 48 hiyo. Na imekuwa mechi mbaya sana kwa Kelvin Phillips. Yeah. Na firi inaweza ikaathiri kabisa uwepo wake ndani ya West Ham United. Magoli mawili ametoka kwake, oh. penalty ile alomchezea Gordon. Yeah. Ni kama kwenye penalty area unajua anatakiwa uwe fast sana, lakini ni kama alikuwa anahitaji time zaidi kuosha ule mpira. Na Gordon amekuwa mjanja sana kwenye zile. Hata penalty ya kwanza umeona yeye alikuwa ni yupo nyuma lakini akaweka mguu faster kwa Vladimir Kufal, katokea penalty. Aka yeah. rejea tena ile ile kwa Kelvin Phillips akamsababishia tena penalty. Baada pale pia hata gol la, la tatu pia ni yeye pia ambaye alipitwa mbele na na nani ule ambaye alitoka Leicester ambaye ameingia kipindi cha pili amefunga magoli mawili yupo mbele Kelvin Phillips amekubali amempita tu kiraisi ameweka kamba ya pili kwa kipindi cha pili ame Harvey Barnes Yes Harvey Barnes yeah, ameingia yeah. kipindi cha pili Kelvin Phillips amesababisha magoli mawili kwa upande wa Newcastle United Haikuwa mechi nzuri sana hata kidogo kwake alikuwa anaonekana ni mzito sana akili yake yeah. haipo pale na bahati mbaya baada ya mchezo kuna mvutano ameingia na mashabiki wa West Ham United kwa inawezekana kuanzia pale ikaleta ina, athari kubwa sana kwake ndani ya uwepo wake ndani ya West Ham United kwa ni mechi ambayo haikuwa nzuri kwa Kelvin Phillips lakini ni mechi ambayo West Ham mwenyewe alipoteza tayari alikuwa na uongozi wa magoli yao mawili yeah huwa nategemea kwa aina wachezaji wa West Ham kwa nyakati kama zile labda awe compact sana nyuma walinde zaidi lakini ni kama wakajisahau wakahisi match tayari wameshaimaliza yes. wakawa nafanya high line gap zikawa kubwa sana ulikuwa naona kuna muda Alexander Isaac alikuwa na drop two deeper alafu aki drop deeper aki receive mipira kuna mianya mingi sana ambayo Harvey Barnes alikuwa anaitafuna vizuri sana Hebu sasa sawa mechi nyingine ikawa ni ya Tottenham Hotspur hapa ile ilikuwa uwanja wa Tottenham wakishinda mabao mawili kwa moja na kama ambavyo tulizungumza kabla ya mechi hii kuhusiana na Luton msimu huu imeendelea kuwa hivyo wanafunga mm. lakini shida ni kuzuia zuia na ilikuwa hivyo dakika ya tatu tu wanaweka bao kupitia kwa Tai Chong uh, na baadaye Isa Kabore anajifunga afu Hugh Mingson anaweka bao la pili ambalo linakuwa ni alama tatu kwa Tottenham Hotspur sasa siku zinaendelea kwenda siku zinakimbia kweli kweli Uh, wamebakiza mechi nane mm. sijui watabadilika kiasi gani kwa mechi ambazo zimesalia ili kuondokana na ili tatizo uh, wasipotatua hili nafikiri safari yao inaweza ikawa imekuiva hamna namna ambavyo wanaweza wakapona kwa jinsi yeah. utaratibu kwao wamekuwa wanafunga magoli ya kutosha lakini wanaruhusu na bahati mbaya zaidi ni bora ingekuwa labda wanatanguliwa wao alafu tunasema wanashindwa namna gani ya ku, yani Unakuta mechi kama hiyo dhidi ya Spurs tayari wao ndio wana goal la uongozi lakini wanashindwa kuwa na mkakati mzuri kwamba tushapata goal moja la uongozi mtu lilinde ili goal na mara nyingi timu ambazo zina fight kwa kubaki kwenye ligi kwenye relegation zone ile na kwa ni timu ambazo zenye mioyo migumu timu ambazo zikikupiga goal moja basi kurudisha kwako ni ngumu sana lakini Luton kushinda mechi kwao ni kama itokee bahati yani ukutana na mpinzani ambaye watama outscore lakini wakutana na mpinzani ambaye pia anaweza kuweka mpira kambani wanampa hiyo chance mara kwa mara na bahati mbaya si kwamba hawajilindi na idadi kubwa ya kutosha mfano kwenye mechi dhidi ya 
tote na mkiangalia magoli mawili ambayo tote mamefunga yote Luton walikuwa na idadi nzuri tu wachezaji kwenye penalty box yao lakini wajibikaji wao ni mdogo sana kwa hiyo timu ambayo licha kwamba wanafunga ni kama hivyo pia anaweza akafunga goli mapema kabisa lakini wanakupa sababu mpinzani ya kurudi mchezoni mara kwa mara haijalishi kwenye penalty box yao na idadi gani ya wachezaji na Spurs wanao wachezaji ambao wanaweza akatumia hayo madhaifu ilikuwa mechi nzuri sana kwa Son Son amefunga goli moja lakini kuna majaribio kadhaa ambayo aliyafunga alikuwa na karibia kabisa kuwa gol hayakuwa alikuwa anapokea mipira mingi sana alikuwa anasetia wenzake kina uh, kina timo Veina bahati mbaya hakutumia hizo nafasi kwa zilikutana timu mbili zote ambazo kudefend pia hazijui tote na mpia wana hayo matatizo na ndio maana pia aliruhusu gol la mapema sana Bana sasa gol la mapema kwa Tottenham Hotspur ambao uh, kuelekea kumalizika kwa msimu kwa mechi zilizosalia uh, bana wana mechi na Liverpool, Man City pamoja na Arsenal. Okay, mechi nyingine ilikuwa ni ya Sheffield United na Fulham, mechi ambayo ilishuhudia magoli sita yakiingia kambani. Sare ya mabao matatu kwa matatu. Yes, ilikuwa ni Ben uh, Brenton Diaz ambaye alitanguliza Sheffield United kabla ya Adama Traore kusawazisha na baadaye Oliver Makbani akaitanguliza tena Sheffield wakapata bao la tatu kupitia kwa Ben Diaz akiweka bao lake la pili katika mechi hiyo alafu akashindwa kushikilia bomba <laughs> ikawa hivyo sawa ni, ni timu ambazo zinafunga mabao shida ni kuzuia ama kufunga milango yao ile Sheffield na wazungumzia Burnley pia mm. Luton ndio usiseme Nottingham Forest hawako katika nafasi nzuri yeah nao hapaso fema siara kabisa katika hii eh sababu sare ya bao moja kwa moja ya Crystal Palace haijaongezea chochote nafasi moja tu kutoka kuchuka daraja just na feel wakati ile alama zao ni athari yake imekuwa kubwa sana kwa na nne ni alama nyingi nyingi sana maeneo yale ya chini kwa timu ambayo ipo maeneo ya chini timu hizi ambazo hazina consistency za kukusanya alama eh. sa nyingine inaweza kukuchukua hata mechi tano nne kukusanya hizo alama nne kwa ajili timu ambayo ipo kwenye daraja la not kupita mechi mbili haijashinda ni kitu cha kawaida sa Kwa kwenye mechi tano unaweza kukuta labda ndio akawa na wastani wa kukusanya hizo alama nne. Kwa hiyo kukato hizo alama ghafla athari yake ni kubwa sa Kwa hiyo Nuno Espirito Santo ana kazi. Mm. Hebu na sawa. Chelsea wakia Stamford Bridge bwana. Uh, dhidi ya Burnley uh, waka lazimisho sare mabao mawili kwa mawili. Cole Palmer dakika 44 akiweka mkwaju wa penalty alafu baadaye Josh Cullen akasawazisha dakika 47 kabla ya Palma kurejea tena kambani dakika ya 78 ukasema pingine Chelsea wafunge sasa milango waondoke na alama tatu Dan Rochea dakika ya 81 anawanyang'anya Chelsea alama mbili mechi inamalizika sare ya mabao mawili kwa mawili Ah hiyo mashabiki wa Blues wakashindwa kuivumilia Ie eh, ikabidi ah, wa, waanze kuchomoka uwanjani na Unaelewa kwa nini umefanya hivyo kwa uzito wa Chelsea alafu unakutana na klabu kama Burnley ambayo performance ya Burnley imekuwa sio nzuri ndio maana imeishi muda mwingi sana kwenye eneo la kushuka daraja. Alafu kipindi cha pili choto wamecheza akiwa na mchezaji mmoja pungufu na Chelsea tayari mna uongozi wa goli moja kwa sifuri na kuaje mnaruhusu Burnley wanarudi mchezoni. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwa mshabiki wa kawaida kwake kuingia kilini na kuwa ni ngumu sana. Nafikiri ni ujumbe mzuri sana mashabiki wa Chelsea walotuma kwa wachezaji wao kitu ambacho wamekifanya juzi ya kukubaliki kabisa hmm. uh, kwenye mazingira kama yale unahitaji kuvuna alama hmm. haijalishi kwamba mmekuwa na msimu mbaya wa aina gani lakini dhidi ya Burnley tena Burnley ambao wapo pungufu na tayari mna uongozi wa goli moja kwa sifuri lazima wachezaji mpambanie nembo ya klabu yenu kuhakikisha mnaondoka na alama tatu bahati mbaya yeah. imeshindikana na matatizo ni yale yale nafasi nyingi sana zinatengenezwa bahati mbaya hazitumi Hivi sasa ukisikia Chelsea wamefunga goli lazima utajua tu Palma ameusika hapo. Kama Palma yeah. hajausika goli halitokei. Palma alimtengeneza nafasi kama mbili kwa Nico Jackson hakuzitumia. Wakati mechi ipo sare ya mbili kwa mbili kuna chance ambayo Palma alimtengenezea Raheem Sterling free header kabisa Raheem direct tu mpira kambani akashindwa. Kwa ni matatizo yale yale. Plus pia kulikuwa kuna matatizo ya kudefend mipira ya hewani, mipira ya kona na mipira ya set play kwa Chelsea na mipira ya kona na set play si zote ni determination ni ile wachezaji mwenyewe jinsi gani ambavyo upo tayari kupambania huo mpira wa hewani sasa inapotokea hata mipira ya hewani wachezaji wa Chelsea wanashindwa kuipambania manake hali yao ya kujituma uwanjani ni ndogo sana goal la pili wamefungwa kwa goal la kona free header lakini kuna kona nyingine ilipigwa 
mchezaji wa Luton aliupiga ule mpira ukaenda kwa gongo posti na bahati mbaya zaidi yule ule ambaye amepiga heda ambaye alimenda kugonga posti ndo ambaye akauattack tena ule mpira kwa mara ya pili kwa hiyo inapigwa kona mchezaji mmoja wa Burnley anaugusa mpira mara mbili kwenye mpira wa kona alafu hakuna mchezaji yoyote wa Chelsea na step up na kuattack ule mpira inaonyesha moja kwa moja jinsi gani ambavyo hali ya kujituma kwa wachezaji wa Chelsea ipo chini sana kwa hiyo mashabiki baadaye wakashindwa kuvumilia hiyo na nafikiri kama wachezaji wa Chelsea watakuwa na hali ya kujali tu ya kutambua kwamba nini ambacho kinatokea nafikiri yeah. wametu wa, mashabiki wa Chelsea wametuma ujumbe mzuri sana kwa wachezaji wao bani ujumbe mzuri lakini sio utafanya kazi kwa kiasi gani kwa muda uliosalia na mechi zilizobaki kwa sababu wako mtaa wa 11 ah. mbali mm. <laughs> kuna kumi hapa ushindane na Wolves ushindane na Brighton ushindane na Newcastle United ushindane na West Ham United ushindane na Manchester United pengine kama unatafuta nafasi za juu hizi sababu hiyo tu fanya tight ah. kuna watu wanategemea msereleko wa timu tano kwenda Champions League kwa <laughs> hivyo mm. <laughs> kazi sio ndogo bana mechi nyingine Ah uh, ilikuwa ni ya Aston Villa uh, na Wolves eh Aston mm. Villa wako serious pale ushindi wa goli mbili mm. kwa sifuri Aston Villa bwana wako serious kwa staff kuzitafuta alama tatu na wakibaki kwenye nafasi hiyo ya nne uh, Unai Emery anapambana kwa kweli kuhakikisha hilo linatokea Bournemouth na Everton Everton wakachezea <laughs> Everton ni miongoni mwa timu nyingine ambazo msimu <laughs> huu baada pia nao walipokuwa points alipokuwa ala... lakini ile kawa so excuse baada ya mm. pale wamefanya nini wana struggle wana struggle na sijui kimetokea nini hapa katikati kuna kipindi hata ulikuwa unaenda kukutana Everton ni kama unasema sasa hapa nenda kukutana test nzuri sana lakini ghafla vile vitu ambavyo kuna kipindi cha kati walikuwa wanafanya kwa usahihi mkubwa sana vyote wamevipoteza hivi sasa kwa ajili walikuwa na defend vizuri wanao wao wachezaji ambao wanaweza kufanya hivyo na wana experience player kweli kweli na alafu kwenye bench lao wana Sean Dyche anajua kuiset team kiulinzi yeah. alafu kuna kipindi ni kama wakapata ile kwamba tunao wachezaji pia ambao wanaweza waka attack na Dakure hawa uh, nafikiri Brownhill ni kama walikuwa na walikuwa na test pia vizuri sana wapinzani wao kwenye ku, kwenye ku attack walikuwa yeah. na commit pia wachezaji wengi sana kwenye lango la timu pinzani walikuwa natumia mipira ya kona ina set play vizuri sana kwa kuna kipindi walikuwa wamepata balance nzuri sana ya uchezaji kwenye timu yao walikuwa na attack vizuri na walikuwa na vizuri sasa bahati mbaya hivi vitu vyote kwao vimeondoka. Hivi sasa kujilinda pia wanafanya makosa mengi sana kuwataka, afungi magoli ya kutosha. Kwa hiyo kama wataendelea hivi unaona kabisa kuna sehemu mbaya ambayo wataenda kutua. Lakini wana kikosi hicho ambacho kama watakumbuka kipindi cha nyuma kidogo nini ambacho walikuwa nakifanya wanaweza labda akarudi kwenye mstari. Sawa, so, Brentford Newkey hawa akakutana na Manchester United. United uh, wakipoteza nao alama mbili na mechi ilimalizika kwa swali ya bao moja kwa moja Christopher Aja akifunga bao dakika ya tisa jioni kabisa baada ya Mason Mount magoli yote ilifungwa injury time mm. e, ni mechi ambayo Roy King amedescribe kwa neno moja tu anasema rubbish ah yani yeye anasema timu yake itabiriki leo atakuwaje kesho watamka vipi hiyo inatosha kuelezea kila kitu kwenye historia kwenye hiyo mechi haikuwa uh. mechi nzuri kwa United kabisa nafikiri Uh, ukitafuta alau nani ambaye labda alikuwa sehemu ya kukota hizo alama tatu ni bora Brainford. Brainford walikuwa wanaonekana wapo direct zaidi, walikuwa wanaonekana wanajilinda ni kubwa sana kutosha. Wakiupata mpira uh, haraka sana wanaupiga mbele kwa ajili wana mastreka wawili, Johan Nuisa pamoja na uh, na Ivan Tony, mmoja mm. akidrop wivi kidogo, mwingine anabaki mbele ma wachezaji wa United walikuwa hawajajipanga vizuri ku deal na hao mmoja akidrop deep anajikuta yupo peke yake anaebaki mbele yupo sehemu ambayo pia yupo huru sana kwa hiyo akawa anatengenezeana nafasi nyingi sana United ulikuwa hujui nini ambacho anakifanya uh, kwa usahihi yani yeah. ilikuwa ni timu tu ambayo tayari ipo uwanjani basi tucheze lakini kuwa kuna ule mpango wote ambao ulikuwa na uona labda huu umetoka kionye kiwanja cha mazoezi hata goal ilivotokea limetokea tu lakini ulikuwa huoni goal linatokea wapi kwa hiyo yeah. United walicheza moja ya game yao mbovu mbovu kweli lakini haishangazi kwa ajili ndio tabia yao msimu mm. mzima huu wamekuwa wanatoa game mbovu kama hizi mara kwa mara ni bahati tu ndo ambayo labda imewafanya kuta kupoteza hiyo mechi lakini kama kungekuwa kuna nasema kuna ule ufea wa mchezo nafikiri Brentford walistahili zaidi alama tatu bana goal difference inabaki kuwa sifuri baba ah. wa 40 wamefunga wakifunga magoli ya 40 sasa United hawa wakutana na Liverpool sasa hivi <laughs> hey. imekuwa kukamia <laughs> Na wana mechi, bado kuna mechi moja ya ligi, kwa karibuni tu hapa. 
uh, bado wako nafasi ya sita na pointi 48 Manchester United tukirudi na kwenda kwenye big match Mwenye nacho anaongezewa wewe si uko bomba panda shangwe na sisi tukupandishe mpaka compact umcheki Rashid Mpemba na Haaland Manuele wakikiwasha katika ligi ya kibabe yani mechi zote za ligi kuu ya Uingereza piga nyota 150 nyota 53 reli kulipia leo ujionee maajabu ama kweli DSTV ndio mkali wa burudani panda tukupandishe TV ni DSTV unakosaje Hey, what's up FM? Come no Hakuna ujanja. Ini yetu sote. What's up FM? Kuna ujanja. Ini yetu sote. What's up FM? Sasa injury time uh, ya DSTV mambo ni moto bwana ndani ya DSTV kama kawaida uh, mwezi wa 4 eh, haujakaa kinyonge ni mwezi wa 4 wa burudani mbalimbali kwa sababu EPL inaendelea uh, leo stare moja leo tare moja kesho tare mbili mm. eh, kesho kuna mechi kati ya Newcastle United na Everton Nottingham Forest wanakipiga na Fulham alafu Burnley watawakaribisha Wolves wakati Bournemouth wakikabiliana na Crystal Palace West Ham United na Tottenham Hotspur in London Derby eh hey, itapigwa tarehe mbili afu tarehe tatu Brentford na Brighton Arsenal wanawakaribisha Luton Manchester City na Aston Villa mechi nyingine nzuri pale Etihad alafu siku inofuata kwa maana ya kesho kutwa uh, no itakuwa Alhamis eh mm. kesho mbili tatu ni Jumatano alafu tarehe nne itakuwa Alhamis ndio kesho mechi kesho tarehe mbili kesho tarehe mbili kuna mechi tano eh si ndio unasema eh. tarehe tatu nimezitaje ni Brentford na Brighton Arsenal na Luton alafu Man City na Aston Villa ah, tarehe tatu yeah. alafu kuna za tarehe eh. nne Liverpool na Sheffield alafu kuna Chelsea na Manchester United mm. yes kwa hivyo hizi zote zinapatikana ndani ya DSTV eh, utapata mechi zile za poa kwa maana zinazopatikana kwenye kifurushi cha shilingi elfu kumi alafu ukitaka kupata ile full package ya EPL ni kwa shilingi 1060 DSTV Compact li pia upate burudani mwezi ambao pia utakwenda kushuhudia Champions League yes mechi yeah. zinaenda kupigwa uh, mwezi wa nne kwenye burudani za nyumbani uh, kaa mkao kwa enjoy kwa sababu burudani, uh, burudani mpya maisha Magic Bongo itakuja na itwa Jia hii bwana inaanza kuruka leo tarehe mosi April tamthilia inahusisha kijana wa Kimasai anaingia kwenye mahusiano mazito na binti wa Kihindi huku familia zao zikiwa na mila na desturi tofauti. Usikose pamoja na tamthili ya kali nyingine kama Huba, kuna jua kali, Nuru, Dhohar, uh, ndani ya maisha Magic Bongo 160 pamoja na tamthili nzuri zilizo tafsiriwa kwa Kiswahili kama vile The Innocent, kuna Maisasi, Sultan Kosem na Mkikija Kazi. Zote hizi Uh, ni kupitia channel ya mambo moto 140. Sasa apige nyota 150, nyota 53 ala mareli kulipia kifurushi chako leo. Lakini pia unaweza kutembelea kurasa za DSTV kwenye mitandao ya kijamii, Instagram ni @DSTV Tanzania, uh, Facebook ni @DSTV na X ni @DSTV_TZ. Sawa so, bwana? Sawa. So, uh... Tuanze kwenye mechi kubwa za weekend ambazo hizi zilikuwa zinatoa mustakabal 
uambio ile ya ubingwa kati ya Liverpool, Manchester City na Arsenal. Liverpool mapema jana saa nusu hivi wakawakaribisha Brighton pale Anfield. Liverpool wakishinda mabao mawili kwa moja dhidi ya Brighton. Brighton ambao kweli walikwenda kutafuta jambo jana. Ah. Eh, yani kama vile Liverpool walikuwa nashikilia bomba hivi. Kuna wakati tukasema hii inawezekana licha ya kuwa Liverpool wamekuwa kupoteza nafasi nyingi sana. sana. Yaani ni nafasi baada ya nafasi. Ya, yeah, wamepoteza chance nyingi sana. Ni mechi ambayo Mawit Sala aliattempt mara nyingi sana kwenye goli la Brighton. Mm, Baati kufikia mzuri. rekodi yake ile ya shots 12. Yes. Kaweka <laughs> rekodi ya shots 12 akafunga bao moja. Ya. Yeah bahati nzuri baadaye ilikatokea hilo goli moja nani Luis Diaz nafikiri sasa imekuwa story yeah mda wote upo active run zake ni effective zaidi the way ambavyo wanawatak ma beki wa timu pinzani ni ngumu sana kukabiliana nao mda wote ana energy ya kutosha anayoanza nayo nayo mpaka dakika 90 ni ile ile lakini mbele ya lango la timu pinzani ufanisi wake umekuwa mdogo sana kwa hiyo Uh, ni vitu ambavyo kuna muda ni kama vinaacherehesha Liverpool uh, kuokota magoli mapema sana lakini kumekuwa kuna utaratibu pia wa Liverpool kuruhusu magoli ya mapema bahati nzuri wana wachezaji ambao wanaweza wakarudi mchezoni wana mioyo ile migumu hawatoki mchezoni kirahisi sana lakini na ndio maana imekuwa ni timu ambayo imevuna alama nyingi sana kwa kutoka nyuma unakuta hmm. mpinzani anapata goli then wao wanasawazisha wameka wameka record ya Premier League wamefanya hmm. comeback mara saba unaweza kuona sasa hiyo kwa umekuwa ni utaratibu kwa 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 Liverpool na nafikiri Brighton wali dedicate ule upande wa Adingra maalum kwa ajili ya kuwasumbua Liverpool na ilikuwa inaonekana inawalipa kiasi fulani kwa maana jana Liverpool ni kama nyuma alikuwa na baki watu watatu yeah. kwanza Van Dijk pamoja na Gomez mm. na ule upande ambao alikuwa na ushambulia Adingra alikuwa nakabiliana sana na kwanza kwa mara kwa mara alikuwa uh, anafanikiwa na ndio maana hata goli ambalo alipata Brighton mapema alitokea upande ule bile pia wa Adingra. Mm. Lakini kadri ambavyo dakika zilikuwa zinaenda Brighton nao alikuwa sio team Brighton sio timu ambayo itakubali kusalenda position ama itakubali kubaki nyuma ni timu ambayo itajaribu kukua attack pia wewe. Na bahati mbaya huo ndio mchezo ambao pia Liverpool wanaupenda. Wanapenda mchezo wa kupishana sana. Kwa ajili Liverpool wana wachezaji wengi wenye speed, wana wachezaji wengi ambao wanaweza wakapiga pasi vizuri sana. Macalister amekuwa ni mzaji ambaye anawapa kitu tofauti sana Liverpool ile na ile composure ana playmaker fulani na firi Sobozlai pia kasi yake imejaa sana speed anapenda kukimbia pembezoni mwa uwanja kuna muda anaenda pembezoni mwa uwanja mwa uwanja anamwacha sala anaingia ndani lakini Macalister endo anabeba ile sura nzima wa wachezaji wa Liverpool kuna pasi atazipiga shot ama kuna muda anaamua sa ku release ile mipira mirefu yeah. anawapa option tofauti sana licha kwamba kiasi kidogo sana cha pedha ambacho kimetumika kwake akizidi pano milioni 45 lakini quality ambayo anaiweka kwenye eneo la katikati wa uwanja wa Liverpool ni kubwa sana kwa hiyo Liverpool amevuna uh, alama tatu lakini haikuwa rahisi kwa aina mchezo ambao Brighton waliuweka na kwa ajili ya chance ambazo Liverpool walizipoteza muda mwingi wa mchezo waliruhusu goal la mapema yeah. lakini bado utasifu hiyo haiba ya wachezaji wa Liverpool licha kwamba huwa muda kuna mechi nyingi sana huwa wanaruhusu kufungwa mapema lakini wanao wa wachezaji ambao wenye karba ya kurudi mchezoni kadri ambavyo inawezekana. Bora sasa sasa mechi ambayo ilikuwa uh, bora kabisa kwa Alex McAllister Maka ambaye uh, ilikuwa man of the match uh, na Maka amekuwa free sana wakati huu ambapo wataruendo wameaminiwa. Ya. Yeah. Uh, yaani kazi chafu anafanya wataruendo alafu amekuwa advance yuko mbele zaidi kwa kumekuwa kuna ubunifu mwingi kutoka kwake. Tazama pasi ambayo alipiga kwa sala mm. unaweza usifikirie wakati ule. Kwa hivyo amekuwa katika kiwango bora kweli kweli. Mohamed Sala akiingia katika record nyingine amefunga mabao 25 plus yani contribution ya, pa, ya kwa maana ya magoli pamoja na assist Assist. katika misimu saba akienda kuungana na Thierry Henry pamoja na Alan Shira no. eh kaenda kukaa kitu kimoja na mabwana <laughs> misimu saba 25 plus goal contributions bwana so mchezo the Egyptian wa, king angalia watu ambao umekaa nao hapo ndio utajua hicho kitu ni kikubwa kiasi gani Alan Shira na Thierry Henry eh, sio kitu rahisi kukaa meza moja na so mchezo kabisa ule mjadala wao wa Hazard na Salavi ah. eh bwana sawa Uh, mechi kubwa <laughs> ya mzunguko wa weekend iliyokwisha ilikuwa Etihad pale. Mm. Manchester City na Arsenal wanaingia uwanjani wakifahamu tayari Liverpool amekwisha keti kwenye usukani alama 
mechi bwana hii mashabiki wa Liverpool wapenzi wa Liverpool na Liverpool yenyewe wakiomba angalau ishe kwa sare <laughs> yani Arsenal sija kafuruga shuli akashinda na kweli bwana timu hizi zikaenda kugawana alama hakuna bao lililopatikana ni mechi ambayo ilikuwa ina tahadhari kubwa sana sana licha ya kuwa umiliki mkubwa wa mpira ulikuwa ni kwa Manchester City, City. sidhani Arsenal msimu huu wamekuwa nyuma kiasi kile Ah, yeah, yeah. yeah. ni mechi ambayo yes. waliamua kuachia mpira bwana chezeni yes. na wakaamua kulinda kwenye low block yeah. karibu na goal lao kabisa ni kama wamepaki basi kiasi fulani ilikuwa ni mechi ambayo ni kweli ilikuwa na attention sana timu zote mbili ziliingia uwanjani kama zilikuwa zinataka kupata clean sheet wasiruhusu goal lolote ndio maana hata makosa ambayo wamefanya kiulinzi ni machache sana sifikiri kama kuna baadhi ya makosa Man City walifanya lakini Arsenal walikuwa hawana hiyo kwamba twende sasa tukawadhibu wa Man City walikuwa hawafanyi hivyo mara kwa mara na maana hata Bukayo Saka hakuna runs ambazo walikuwa wanazifanya mara kwa mara muda mwingi walikuwa wanaonekana yupo karibu na Ben White kumsaidia ulinzi yeah. hivyo hivyo pia upande wa Jesus pia walikuwa wanaonekana na deal zaidi na masuala ya ulinzi kwa ni kama Arsenal walikuwa hapo tayari kuchukua alama moja kuliko kutafuta alama tatu. Ndio wao kuna muda hata David Raya aliadhibiwa kwa yellow card kutokana kupoteza muda. Kwa wao liingia na pale kwamba option ya kwanza ni kuvuna alama moja. Zikitokea tatu sawa lakini tunahitaji hii alama moja. Tunahitaji clean sheet, tunahitaji kuruhusu goal lolote. Na ni kweli wamefanikiwa hiyo kwa ajili walijilinda na idadi kubwa sana wachezaji, wachezaji wao wa kiulinzi walifanya kazi kubwa sana Gabriel jinsi ambavyo walikuwa na deal na uh, Haaland. Na Haaland. Haaland kipindi cha kwanza amegusa mpira mara saba tu. <laughs> <laughs> na kwa ajili Haaland anapenda kuwekewa mipira kwenye njia yeah. ili atumie ile nguvu zake mm. na speed yake. Sameli kazi alikuwa anapatiwa na Saliba na uh, Gabriel uh, so mchezo. Sana. Kwa hata David David uh, yule ni Davidi yupi Bernardo Silva Bernardo Silva Bernardo Silva <laughs> yes Bernardo unajua <laughs> baada ile mechi ya kuna ile interview ambayo alikuwa anafanyiwa alikuwa anaulizwa kuhusu na hiyo hiyo issue ya Haaland kugusa mipira mara chache sana mm. kama waliku, alikiri kwamba walikuwa hawampi huduma ya kutosha wao walikuwa na position kubwa sana ya mchezo lakini hata ha, hakutengeneza chance nyingi na fira hata ukianza kuhesabu chance ambazo Manchester City walizengeneza ni chache sana hazikuwa nyingi hivyo. Kwa hiyo hata wao kumtafuta Haaland mara kwa mara ilikuwa ni ngumu sana. Mm. Kwenye hiyo hiyo mipira ya 50-50 ambayo labda ilikuwa anamfikia, shughuli ambayo alikuwa anakutana nayo kwa Saliba na Gabriel ilikuwa ni ngumu sana. Walikuwa nakabiliana <coughs> naye vizuri sana. Kwa Man City licha kwamba walikuwa na umiliki mkubwa sana wa mpira, lakini hawakuweza pia kutengeneza nafasi nyingi kwa Arsenal. Kwa ajili Arsenal walikuwa anajilinda na idadi kubwa sana wachezaji alafu yeah. Hakuna muda ambao walikuwa na, wanaji switch off licha kwamba walikuwa na wanakabia karibu na goal lao muda wote walikuwa active sana kuhakikisha kwamba Manchester City hawatengeneze chance yoyote kwao. Kwa hiyo ni kama timu mbili zote zilikuwa hazitaki ku sacrifice sana kwenye kutafuta alama tatu mm. ni kama kulikuwa kuna ule fresh kitokea moja sio mbaya sana na Arsenal nafikiri wao ndio walikuwa kabisa kabisa kwamba tunaingia hapa sisi lengo letu ni kuitafuta hii alama moja. Mm, kuitafuta alama moja na unachokisema Nasiri Uh, kina kisiwa na takwimu uh, za mchezo wenyewe kwa sababu Manchester City walipata shot on target moja ndani mm. ya dakika tisini itabidi utafute msimu huu imetokea lini Man City kulenga lango mara moja tu ah. wakati shots on target kwa Arsenal nazo zilikuwa mbili kwa hiyo mechi ya Manchester gani ilikuwa tight kweli kweli. Eh, licha ya kuwa total shots kwa Man City zilikuwa 12 na kwa Arsenal zilikuwa sita Umiliki wa mpira silimia sabini na tatu ah. kwa Manchester City 27 kwa Arsenal. Fikiri hata mashabiki wa Arsenal kwa wajuze hey, leo vipi? <laughs> Wacha tusubiri tuone itakavyokuwa. Maana ile mechi ilikuwa inamalizwa na bao moja tu. Moja tu. Na ndilo ambalo likakosekana na ikawa sherehe kwa Liverpool bana sisi tukawa tumeketi pale kwa nafasi ya kwanza point na saba tofauti ya alama mbili e, mbele ya Arsenal tofauti ya alama tatu mbele ya Manchester City sasa mechi zimesalia tisa mm. kwa timu hizi tatu alikuwa uh, nazitazama hapa ni mechi gani sababu zinaendelea kupungua pungua ukiangalia Liverpool wao na Sheffield ambao ndio alhamisi sio yes Alafu watakwenda pale Old Trafford kucheza na Manchester United. Sawa. Sawa. Alafu watarejea nyumbani dhidi ya Crystal Palace away mbele ya Fulham away watapiga mechi tatu Everton away tena kwa West Ham United 
alafu atarejea nyumbani dhidi ya Spurs kabla ya kusafiri kwenda kwa Aston Villa alafu atamaliza na Wolverhampton. Mm. Mechi za Arsenal ni Luton watakuwa home pale. Home. Eh, Brighton away, Aston Villa nyumbani, Wolverhampton away, Chelsea hii bwana inapigwa pale Emirates pale. Mm. London Derby. Alafu ataenda na London Derby nyingine mfululizo dhidi ya Spurs. Hii itapigwa away. Bournemouth watakuja pale Emirates of Manchester United uh, watakipiga Old Trafford alafu watamaliza na Everton. Ooh. Arsenal. Eh hey, Arsenal. Manchester City on Aston Villa. Nyumbani pale Etihad. Mm. Watawafuata Crystal Palace. Luton watakwenda Etihad. Alafu Brighton watawasubiri nyumbani kwao pale. Nottingham Forest nao watawakaribisha Manchester City. Wolverhampton watakwenda kucheza pale Etihad na Man City. Fulham watacheza nyumbani kwao na, uh, na City wakati West Ham United watakwenda kukabiliana na mabingwa watetezi uh, pale Etihad. Sasa sijui wakati huu itakuwa na tetea ama itakuwa shughuli imekwisha. <laughs> Hayo hatuyajui. Na Spurs ndio watakaomaliza na Manchester City. Mm. Unaiona hii inaenda paka mwisho ama kuna sehemu nasema kuna mechi fulani. Pengine Arsenal, Liverpool na Man City yakishinda pengine. Ziwe ni tatu au nne ambazo zinaonekana kuwa ni ngumu. Ah, uh, ratiba ya Arsenal alokuwa nayo watu wanaweza lakini kuna baadhi ya mechi unaona ni tight sana. Chelsea imekuwa ni timu ambayo haitabiriki na hata mechi ambazo wamekutana nao Arsenal Chelsea hivi karibuni naona game ambayo Chelsea wamepatia Arsenal bado wana Spurs pia Spurs anafungika lakini haishangazi sana kuona Spurs anamsimamisha mtu kwa kikosi ambacho walicho nacho wana kikosi ambacho kinaweza kakutest vizuri sana defensively licha kwamba uh, kwenye kuzuia wanaweza wakakuruhusu na yeye kupata magoli then hapo hapo pia wana Manchester United ambayo haitabiriki sana united wabovu hivi hivi unaweza kuwaona lakini kuna nyakati huwa wanaweza wakakudondoshia alama mbili vizuri sana kwa hiyo arsenal ana ratiba ambayo kidogo inaonekana uh, haieleweki lakini ndio premier league pia maana hata ukizungumzia man city wanafixa kama ya fulham watu wanaweza kawa wanachukulia poa fulham lakini fulham ni miongoni mwa timu ambazo zimewaweka kwenye nafasi mbaya Arsenal. Yeah. Arsenal hajashinda mechi yoyote dhidi ya Fulham season hii. Fulham amekusanya alama nne dhidi ya Arsenal, wameshinda moja na wamesare moja. Ni timu ambayo ku deal nayo ni trick kweli kweli. Mm. Hata dhidi ya Liverpool kiduchu ile yes. wambiwa. <laughs> na hawa pia juzi tu hapa alitoka kuchukua alama tatu pia kwa Tote na Mouspers. Kwa ni timu ambayo kuchukua alama kwa timu kubwa sio kitu kipya kwao ni kama walivyokuwa kwa Wolves pia kwa hiyo kuna mm. Premier League kuna timu fulani hivi unakutana nazo wakiwa anacheza na timu kwenye uwezi kuona hatari yao lakini wakicheza na wewe mkubwa yeah. ndio unaweza sasa kuona hiyo hatari yao kwa hiyo hata kwenye ratiba pia Manchester City zipo baadhi ya mechi ambazo zinaweza kabisa hizi kwamba hizi zinaweza zikawa trick pia kwa City yeah na kwa Man City ya msimu huu yes Bwana sasa shukran pia kwa comments ambazo umeandika toto la nyakiwope kutoka pwani pale anasema da medi una msikiliza kwa makini <laughs> na tabasa mzito nasiri anavuichambua Liverpool yako na yeye sasa anavuisifia eti umemlipa nini leo mimi ah. nilipa mimi sijamlipa chochote bwana si <laughs> anazungumzia walisia hivi ndivyo ambavyo unatakiwa msikilize nasiri akizungumza lakini akigusa timu za bongo hapa Unasema oh sijui nini sasa ndo haya. Kumbe masikio ni yanakuwa tofauti. Ukiwa unasikiliza vya, vya, vya Ulaya huku eh unasema okay anaizungumza vizuri. Huku kwingine vipi? Bwana saa hakuna chochote kilichompa anazungumza kilichotokea tu. Ah uh, Pajoma anasemaje? Atushuki. Eh anasema Liverpool atushuki na kuambia hivi sasa ndio kila mtu ashinde game zake huku amemaliza na kicheko. Ah eh Hafiz Ambangili anasema kaka Chelsea wamezingua ni vile tu wapo mbali wachezaji <laughs> lao kikuwa hata hapo mbagala wangekiwa <laughs> ningeenda kwa chapa makofi da. by the way kwa ngole kwa Arsenal kwa kuchanganya uh, mbinu nyingi mpaka kupata sare ila kaka wa Liverpool eh, na waheshimu sana pesa za watu <laughs> okay ambangile juniors back anasema hivyo <laughs> tuko ametupa taulo 
Ah, basi tena. Eh anasema hii bwana hii imeenda. Hii <laughs> Mpigo account hata kina ule bwa mdogo wa DM rafiki yangu na wote wachezaji wa Bayern wanamfukuzia tu hivi kwa mbali ah Bayern imeisha tena Wasafi Wasafi FM FM Kuna siku nimetoka zangu nyumbani nikafika kituoni kupanda dada nikatulia zangu nikakaa kusubiri gari langu ilikuja nikapanda nikaingia kukaa kwenye siti pembeni ya mrembo lakini tukiwa njiani konda akaanza kuchukua nauli huko amevaa sare yake dereva naye akawa ameshika usikani na sare yake kama ile ile ya konda nikafika nipo kuwa naelekea nikashuka unasikilizaje stories za kuboa kama hizi wakati story ya mjini ni panda na sisi tukupandishe wewe si uko bomba panda shangwe na sisi tukupandishe mpaka compact umcheki rashidi mpemba na Alan Manuele wakikiwasha kwenye ligi ya kibabe yani mechi zote za ligi ya Uingereza piga nyota 150 nyota 53 reli kuli pia leo ujionee maajabu ama kweli DSTV ndio mkali wa burudani panda tukupandishe TV ni DSTV unakosaje Wasafi FM Sasa hii ni yetu sote. Um, comment ya Mr. Liverpool official Sir Ahmed. Um, kwa hii ratiba ya City ndio maana niliomba sana jana Arsenal washinde. Arsenal hii ratiba yake uko mbele hatoboi. Eh. Mm-hmm. Arsenal mi kwa kulitazama ile Arsenal. Kwa yoyote ambayo yuko mbele yao na uwezo wa kumpigia vizuri tu. Mm-hmm. Yaani Arsenal hao yeah. washinde wenyewe tu. Well, yes. Wana uwezo wa kumpigia yoyote pale mbele. Kwa hivyo hii hii hi mbio hizi mbio bwana bado ni ngumu kabisa. Yaani sio rahisi hivyo. Mm. Unavofikiria mtu saa yoyote mtu anaweza kuteleza. <laughs> Alafu ikawa bye bye. Na sasa hivi ukidondosha pointi tatu Ah hizi mbili yenyewe kuzitafuta sio sio kazi ndogo mm. eh hey, kwa hivyo hey, heka heka bado zipo na tutaendelea kuzishuhudia Ephraim uh, Ephraim Katabi wa Kigogo Fresh anasema nilichogundua Chelsea ni timu ya kufanya vizuri msimu ujao tuna vipaji vingi na wazuri sana ila naweza kusema Liverpool ndio bingwa msimu huu sijaona wa kumzuia tena amekiri namna hiyo Nasa sawa si tunafika tamati ya Sports Arena hii leo. Shukran sana kwa kuwa nasi. Uh, nikutakia tu wakati mzuri endelea kubaki na Wasafi FM. Asante kwa wote waliokuwepo hapa kwa niaba yao. Uh, Shukran nasi ni Alfan. Mimi naitwa Ahmed Abdullah. Endelea kuisikiliza Wasafi FM. Fica, fica.